第一章，那个女孩 ，A 市的街上，车水马龙。我在一家名叫“遇见”的咖啡厅已经坐了两个小时，靠墙角的位置，正对着操作台的方向，一位穿着天蓝色围裙的年轻女孩正在忙碌地冲泡着各类饮品。她大约一米六，体重不会超过九十斤，白白瘦瘦，很爱笑，乌黑厚实的头发扎着高高的马尾，一双月牙般的眼眸笑起来很有感染力。女士。需要再为您续杯吗？他走了过来，笑容璀璨地询问我。我真失态，刚才进医时看着这个年轻女孩入了神，幸好我自己也是个女人，否则可能会被当成色狼或者变态。好的，还是黑咖啡。我露出礼貌的笑容，声音淡淡的。很快，女孩就为我又送来一杯苦涩的黑咖啡。她没有立马就走，而是犹豫了一下，开始多管闲事。女士，你已经喝了两杯黑咖啡了，虽然很提神，但是过量伤身呢。要不下次再来喝？她很善良，也很外向，说话的声音清脆的像风铃，叮叮咚咚，很悦耳。我看了一眼桌面上的黑咖啡，然后拿起我的包起身。好的，结账吧。女孩很开心，我这么听劝，她立马跑去结算，最后告诉我，女士，您今天一共消费八十七块钱，请问是现金还是手机支付？我默不作声的结账后，快步离开了咖啡店。夫人，小李见我出来了，恭敬的点了点头，替我拉开了车门，回家吧。我微微一笑，吩咐他，车子平稳起步。我在后座闭目养神，脑海里总是浮现出刚才咖啡厅的年轻女孩那张青春灿烂的脸庞，就是她吗？那个一年后让裴恒不惜与家里决裂、付出巨大代价与我离婚的女孩，我自己都没想到，重生后的第一件事竟是找到她如今的工作地点，像个偷窥狂一样观察她。我太好奇了，是什么样的女孩？夺走了我爱了十年的男人。上一世，我与他连面都没有见过，仅仅查到过一个名字、几张照片。裴恒保护他如保护稀世珍宝，我一败涂地，对手却不曾露过面。年轻、美丽、清纯、善良、开朗，这些美好的形容词放在那个女孩身上都很合适。她唯一的弱势就是没有任何家庭背景，与裴恒的身份差距太大。小李突然开口了：“夫人，今天是您和裴总的结婚纪念日。”我悠悠地睁开眼。有一瞬间的恍惚，算一算，今年是我嫁给裴恒的第五年了。每一年的结婚纪念日，我都会忙碌一整天，准备烛光晚餐和结婚礼物。这一年，我二十七岁，他二十九岁。我知道，我揉了揉有些难受的太阳穴，不用提醒我。大概小李察觉到我跟往年不太相同，所以才提醒我。可是为什么一直是我付出呢？为什么我一定要爱那个男人呢？上一世我临死前想过这个问题。为了裴恒，我最后家破人亡。只得到一个凄惨的下场。沉思中，车子已经停在了我和裴恒的家门口。这是当年双方父母送给我们的新婚礼物，寸土寸金的庄园别墅，占地千余平，奢华大气。让我意外的是，今天裴恒的车也停在门口，他回来了。我的心情很复杂。死过一次的人，重生后见到罪魁祸首，应该摆出什么样的表情比较合适？我以为我会恨裴恒，他为了一个女人，将同床共枕五年的妻子逼到绝路一条，对曾经无比厚待他的岳父岳母也下了死手。我的娘家，在他手里全军覆没。可是真的在见到他以后，我发现我竟然没那么强烈的恨，更多的是一种释然。上一世裴恒给过我机会，提出和平离婚，补偿是他会给我裴氏一部分股份，足够我挥霍一生。但是我不愿意，我用了十年时间都没有得到他一丝的爱意，另一个女人竟然只用了一年就让他神魂颠倒，与所有人为敌。于是我用尽各种办法，想要挽回他，一步一步走到决裂、对峙、你死我活。如今这些事暂未发生。与其恨，我更想改变那个自讨苦吃的结局。站在那里干什么？裴恒坐在客厅，随意的翘着修长的腿，指尖的烟已经燃尽。他熟练的摁入烟灰缸，随后抬眸看了我一眼，眼神一如既往的平淡。结婚那天，裴恒就毫不掩饰的告诉过，我们之间只是合作关系，长期室友。他对我没有一丝感觉，没什么，只是没想到你在家。我弯腰去换拖鞋，爱马仕大象灰拖鞋，简约的设计，稳重的颜色。除了穿的舒服点，似乎没有其他好看的地方。我想起了咖啡厅里穿蓝色围裙的女孩，围裙上别着一朵红色小花笑脸，其他人围裙上都没有，就她有。相比之下，我所有的衣服都是昂贵而单调的，不变的简约，不变的沉闷。我突然就很厌恶这双拖鞋，将它扔在一边，赤脚走进了客厅。裴恒看到我赤脚走过来，眉头微微皱起，眼神里闪过一丝意外。不穿鞋，嗯，不想穿就不穿了。我在他对面坐下，很平淡的答了一句，挺稀奇。受什么刺激了？裴恒竟然笑了一声，难得用这么轻快的语气问我，受到你未来真命天女的刺激了。我心想，我低头看着自己洁白的脚，因为太过清瘦，显得有点干巴巴的。魏兰不一样，她虽然瘦，却肌肤紧致有弹性，不像我纯粹是皮包骨头。五年的孤独婚姻让我的身体出了不少问题，对吃的更是毫无兴趣，于是越来越瘦，越来越像白骨精。裴恒，嗯，裴恒正在看手机。头也没抬，他穿着黑色衬衣和西裤，质感极好，修长的体型和完美的头身比，让他有一种十足的俊朗，加上流畅的脸型和精致深邃的五官，称得上是亿万少女的梦。我收回看脚的视线，凝视着对面的男人，声音有点沙哑：“我们离婚吧。”话音刚落，我就听到了裴恒的嗤笑声
，你又玩什么花样？第二章，久违的聚会。我说真的，我端坐着，坦荡的迎上那双充满了压迫感的眼眸。五年了，反正你也不会爱上我，我们就放彼此一条生路吧。再过一个月 ，A 市将举办一次大规模商业座谈会，裴恒会在那里，遇到正在兼职迎宾的魏兰，一见钟情。不惜强取豪夺也要占有他，那么浓烈的故事，我就不在里面充当他们传奇爱情的炮灰了。我想做的、能做的、该做的，上一世已经做完了，也得到了最后的结果。这一世，我不会再把自己变成笑话，把许家推进万丈深渊。我决定在裴恒与蔚蓝遇见之前就抽身，在他们坎坷的情路上让出第一步。可能是我的眼神真的很认真，裴恒的脸色顿时变得阴沉难看起来。他脾气一向不好。只要有人惹他不爽了，他是绝不会留情面。哈，我裴恒现在都成了别人的玩具了吗？他笑了起来，眼底却是一片寒意。五年前非要嫁给我的人是你，现在想离婚的又是你，许之毅，你玩老子呢？五年前裴家和许家关系正好，便撮合了我们两个。以裴恒的性格，不可能那么听话。转机就出在裴家爷爷病重，逼着他娶了我。这对于裴恒来说是一件非常屈辱的事情。好在他也没什么深爱的白月光，又刚好正在逐步接管家族企业，需要贤内助。就这样和我将就了五年，我有些悲哀的苦笑。难道你还想和我继续这段有名无实的婚姻吗？有名无实？裴恒似乎在细细的琢磨这四个字，随后眉头一挑，颇为讽刺的问：“哦，你是感到寂寞空虚了？”“没有，我只是我在斟酌用词。”裴恒却已经起身来到了我这边，他俯身，双手撑在沙发两侧，和他的怀抱连成一个圈，将我困在里面，声音有些勾人：“寂寞了，怎么不联系我？还闹离婚？欲望那么强吗？”裴恒喜爱抽烟，身上总是一股淡淡的清香。夹杂着烟草的味道。当然，他从来不会拥抱我。我是以前偷偷闻过他的外套。此时那种复杂迷人的味道将我包围了。按理说我应该兴奋激动，脸庞因为充血而绯红。可实际上，我现在只觉得压抑。我是一个准备要走的人，出现任何让我动摇的东西，我都会觉得不吉利。我不是为了这个，我试图解释。这么多个日日夜夜，我早就习惯了寂寞，是吗？裴恒直起身子，他对我本来就没有任何兴趣。刚才那样暧昧的挑逗，也只是为了让我难堪一下，所以他不会失控。我一个二十七岁的已婚老处女，浑身散发的是怨气，而不是迷人的芳香。许之毅，我知道今天是我们结婚五周年纪念日，但是我没兴趣过这些。你要是想拿这种事来和我闹离婚，我劝你别折腾。裴恒站在我面前，居高临下的看着我，声音恢复了冰冷。年年都没过的纪念日，我不需要到今年才开始折腾。我也站了起来。仰头看着裴恒，你好好考虑一下吧。现在我的利用价值应该也差不多用完了，比起我，你才更需要自由，不是吗？说完，我头也不回的上了二楼卧室，不想再多说了。楼下传来了粗暴的关门声，随后汽车的引擎声在窗外响起。我知道是裴恒离开了，但是这一次我心里很平静。这时，我的手机响了起来，是好友邓金儿打来的。意义，出来嗨皮，堂哥愿走起。邓金儿的大嗓门一下子冲散了我的忧郁。他和我差不多年纪。但是一直单身。结婚后我很少出去玩，邓静儿邀请十次我能拒绝九次，但她还是非常执着。好啊，我一口答应了下来，爽快的让手机对面都出现了漫长沉默。今天可是你和你家裴恒的结婚纪念日，你确定你要出来玩？邓静儿终于又开口了，语气满是质疑和震惊。我连着四年用结婚纪念日这个理由拒绝过邓静儿，对，纪念日又不是忌日，我马上就来。我很确定的回答了邓静儿。随后就挂了电话。打开我的衣橱，我看到了一片白黑灰，连蓝色都是比较少见的颜色。每一个奢侈品牌背后都有各类精彩的设计，而我这个大冤种花了大价钱买下了其中最沉闷的款式。选了十分钟，我才选出一条没那么沉闷的吊脖黑裙，丝绸的质感。大 V 领一路开疆扩土，快到了肚脐眼的位置，腰间自带松紧，勾勒出我过于纤细的腰身。洁白的手臂没有任何遮掩，背部裸露大半。我记得这件裙子还是我买来特地色诱裴恒的。结果那一个月他连家都没回。此时唯一让我觉得不满意的是胸口过于平坦，有点配不上这条裙子的风情万种。凑合着穿，以后多吃饭就好。我安慰自己。换好衣服，化完妆，我便去车库开了一辆红色的保时捷，直奔唐歌院。唐歌院是 A 市的一家夜店，名字有种狂野的文艺感。我停好车以后，进去了唐歌院，在约好的一处吧台那里，找到了邓金儿他们。大学时期，我和邓金儿、欧阳田、李优并称音乐系四大才女，所有人都以为我们四个毕业后会一展宏图。结果我英年早婚，邓金儿成了夜店海王，欧阳田现在在他家公司混到了一个副经理的位置，只有理由上在坚守本分，到处参加音乐比赛，发誓要当歌星。稀客稀客，邓金儿拿出了领导会务的架势，从高脚椅上一跃而下，握住我的手，激动地说。其他两人也是连连点头，因为我婚后就几乎销声匿迹了。为了裴恒，我放弃了自己的社交圈，几杯酒下肚。欧阳田感叹起来：“意义，你这次要是再不出来，我都要怀疑五年前我参加的到底是你的婚礼还是你的葬礼了。死的彻底，奇怪，今天没在家，弄个烛光晚餐。”邓金儿好奇地问。他扒开我的眼睛，来，我看看是不是裴恒那个人渣还是不理你，哭了没？别把我假睫毛
男大学生，这几人是我最好的朋友。上一世我家被为爱疯狂的裴恒整垮，是他们伸出手帮我，虽然还是敌不过裴恒，可是患难见真情，他们的真心让我铭记于心。于是我就把我要和裴恒离婚的事告诉了他们。重生的是除外。听完我的话，三人沉默了几秒后，一起鼓掌。好，为了祝贺我们家意义，脱离恋爱脑，今晚不醉不归。Cheers！ 我也开心的高喊。白骨精的手臂举得高高的，我好像看到了自己和裴恒离婚后，自由自在地奔向新的人生。上一世的惨剧被我远远地甩在了身后。有了几分醉意后，四个女人的胆子也迅速膨胀起来。李优拍着我的肩膀，意义，你看这里有没有合眼缘的帅哥？不要怕，喜欢就上。裴恒成天闹绯闻，咱不能输。有，有点道理。我醉眼朦胧地四处扫荡，最后视线停留在了一个背影上，高高瘦瘦的，从穿着来看应该很年轻。大学生吗？裴恒能找个女大学生，我也能找个男大学生。我端着酒杯，跌跌撞撞地走过去，伸手拍了拍那个年轻男孩的肩膀：“帅，帅哥，喝酒吗？”我请，请客。年轻男孩转过头，很清俊，有点奶油小生的感觉。他先是惊讶地看着我，然后就略带抱歉地摇摇头：“不好意思，姐姐，我有女朋友了。”啊，这样啊，啊，对不起啊，我换个没女朋友的。我对着年轻男孩深深鞠躬，酒精麻痹了我的语言系统，我自己都不知道自己在说什么。换个方向，就继续物色人选去了。结果我没走两步，就被别人凌乱的脚步绊倒，连手里的酒杯也摔了个四分五裂。我头昏脑胀，栽倒在地上后，竟有一种想要原地睡觉的奇特想法。姐姐，我扶你起来吧。是男大学生伸出了援手，我坐在地上，仰头满脸通红的看着他，怎么眼睛还出现幻觉了？男大学生的脸变成了裴横的，正冷冰冰的盯着我。我努力的想爬起来，结果一巴掌按在了碎玻璃上，鲜红的血涌了出来。我愣了两秒后，眼前一黑，晕了过去。许志毅，你以为你家能拦得住我吗？梦里，我又看到了裴恒那张残忍冷酷的脸。我像个疯婆子一样，瘫坐在摔得乱七八糟的客厅里，眼泪拼命的流。得知裴恒要和我离婚的事情，我的父母联合裴家长辈们纷纷给他施压。裴恒根本不听劝，一意孤行，还付出巨大代价把许家整垮。裴家长辈们从一开始的反对他。斥责他，到后面不得已帮助他，再到后面，我听说他们也接受了魏兰。他在裴恒一意孤行的袒护下，渐渐得到了裴家父母的赞同。最重要的是，那时候魏兰已经怀孕了。裴恒，我爱了你十年，你就对我一点点感情都没有吗？我捂着脸，眼泪又从指缝流走。没有，许志毅，我给过你机会，好聚好散，是你不珍惜。裴恒冷冷地告诉我，然后他的手机响了起来。是专属铃声，魏兰清脆动听的声音响起：“裴先生，请接电话。裴先生，快接电话啦！”我听着那样甜蜜的铃声，看着裴恒快速离开，感觉天旋地转，胸口也一阵阵剧痛。在窒息的痛苦中，我猛地惊醒，呼呼，我剧烈的喘着气，才发现我竟然在自己的卧室里。窗外阳光明媚，鸟语花香。男大学生怎么还把我送到我家来了？我看了一眼包扎好的手，然后捂着剧痛的太阳穴，想要搜索一下男大学生的身影，却听到了裴恒的声音在门外传来：“你们玩。”今天没兴趣。他倚在二楼的护栏上，指尖夹着香烟，声音慵懒，恻隐如松。我扶着门框，看到他走了过来，问：“你把他藏哪里了？”谁？裴恒浓眉紧皱。男大学生。我答道：“难得遇到一个除了裴恒以外我感觉不错的男人，我有点舍不得放过。反正一个月以后，裴恒就要为另一个女人开启疯狂模式，我也可以早点选一位心灵安慰天使，用来转移我的痛苦。”听到我的回答，裴恒那张俊脸顿时怒气蔓延。他看了一眼我的穿着，然后一把抓住了我的手腕，把我拖进了卧室的衣帽间。妈的，给我换掉！谁准你穿这么骚的？骚！我低头看了看胸前二两肉，微弱的起伏，全靠不了全力辅助。我觉得这个字眼不适合我。况且一个不爱我的男人，你管我骚不骚？裴恒，前两天你和那个小白花女艺人开房，是真的吗？我没动，反而平静地问他，轮不到你管。他的回答一如既往，那我以后也轮不到你管。如果不离婚，那就各玩各的吧。我淡淡的说，这么多年了。我没有爱情的滋润，总得找一点荷尔蒙的滋润。原来摆烂就是这种感觉，真的很舒服。我再也不用为了裴恒而快乐悲伤，灵魂都开始回归身体了。男人都是天生的双标狗，自己能出去花天酒地，但老婆必须在家三从四德。裴恒也不例外，他不爱我，但我名义上还是他的妻子，想给我戴绿帽子了。裴恒冷笑了一声，然后十分恶劣的伸手勾开了我的黑色深 V。你觉得这种身材哪个男人喜欢？我低头一看。胸贴完整的包裹住了所有的春色，一点都没泄露出来。这可是最小号的胸贴。我拨开那只手，很冷静地整理好衣服。我以后会多吃点饭，多喝木瓜牛奶，尽量攒够资本，好让你头上的绿帽多几顶。许之毅，你他妈是疯了！裴恒终于受不了了，他看着我，这两天吃错药了。以前那个许之毅，沉稳大方，懂事体贴。怎么可能满嘴胡言乱语？要是我爸听到我刚才的话，可能会气出心梗。可是只有先变成疯子，才能从即将变成疯子的裴恒手里逃出来。没有魏兰的出现
，他是不会和我离婚的。商业联姻从来不是可以随心所欲的过家家。他那么理智的人，权衡利弊是拿手好戏，而我又实在不想再经历一次眼睁睁看着他爱上别人的过程。那你和我离婚吧。我再度提出。第四章，有意为之，别做梦了，许之毅，我要你用一辈子来后悔当初嫁给我的决定。裴恒又恢复了冷漠镇定。他似乎看穿了我的目的，你想各玩各的，那就各玩各的。我错愕了，为了让我后悔嫁给他，连绿帽子都能接受，没想到被迫娶我，给他造成了如此巨大的心理阴影，需要极端报复我才能缓解。正当我脑子里暂时短路时，裴恒突然伸手勾住了我的腰身，将我的身体紧紧贴在他身上。他舔了舔唇，眼神晦暗不明。要我先替你二次发育一下吗？不要！我立马推开了裴恒。注定要分开的人，就不要再产生不必要的接触。裴恒眯了眯眼眸，眼神非常犀利地盯着我。他是个很聪明的人，应该早就看穿了这两天我的异常。他捏住了我的下巴，迫使我仰头与他对视。许之毅的双胞胎姐妹吗？嗯，一个爱了他十年的女人，怎么可能突然间这么反常？我露出一个干巴巴的笑容。你猜，许之毅，我们之间的婚姻没那么简单，一旦解体，涉及到的利益纠纷繁多。我没空陪你演爱恨情仇。如果实在耐不住寂寞想出去玩，他没回答我的话，只是凑近我的耳边，记得戴套，野种我可不认。我一个死过一次的人。应该拥有平静如水的内心，可是不知道哪里来的冲动，我抬手狠狠甩了裴恒一个耳光，震得我掌心发麻。裴恒被我扇的脸上浮现出一座五指山，他偏着头，清晰流畅的下颚线勾勒出完美侧颜。被打都是这么帅，他缓缓扭头，眼神阴狠可怕，仿佛下一秒就能掐死我。我的手在颤抖，不是因为害怕，而是那一巴掌把我的伤口崩开了，正在流血。裴恒看了一眼我的手，转身离开，只留给我一个冷漠的背影。我看着从纱布里滴落的血，觉得挺好的。总比上一世心理流血强。从那一耳光以后，裴恒又消失了。他在娱乐八卦新闻上，在狂风浪蝶中，在夜店，在公司，就是不在家里。我算着时间，只差半个月就要到裴恒和魏兰相遇的时候了。这段时间，我总是时不时去遇见，点上一杯黑咖啡，默默注视着魏兰工作。他的一颦一笑，都深深地映入我的眼帘。我要是个男人，我也喜欢他。魏兰，你男朋友来看你了。一个同事提醒魏兰，对我记得他是有男朋友的，只是那个可怜的男友。完全不是裴恒的对手，哪怕那时候他与魏兰正爱的热烈，也抵不住全是地位化作的棍棒，打成了苦命鸳鸯。我知道魏兰的存在时，他已经与可怜前男友分了手，所以我没有调查过那位前男友。咖啡厅的门推开了，穿着白 T 恤和浅蓝色牛仔裤的年轻男孩走了进来，他戴着白色棒球帽，手里拎着一盒章鱼小丸子，干净清爽。我愣了，男大学生，阿阳，你怎么来了？魏兰开心的像一只小仓鼠，迎接着前来投食的主人。我在附近发传单，就顺道过来看看你，给你带了章鱼小丸子。男大学生笑起来和魏兰一模一样，眼睛弯弯如月牙。这就是夫妻相，却被裴恒活生生拆散了，造孽呢！魏兰又高兴又心疼，来看看我就好了。你发传单那么辛苦，别浪费钱给我带吃的，努力赚钱就是为了给我家兰兰投喂零食。男大学生的情话技能不错，我想了想。裴恒从来没有给我买过零食，我也不爱吃零食，因为魏兰还在上班，所以男大学生没有久留。我坐在角落里低垂着头，生怕他在人群里多看了我一眼，发现我就是前段时间在夜店试图勾搭他的老女人。等男大学生走了，我也匆匆结账离开。夫人，小李见到我总是这一句。回家，我筋疲力尽。怎么重活一世，反而人物关系越发复杂起来呢？我揉着太阳穴，脑细胞不够用了，还没开到一百米，我又开口了：“小李，我来开车吧。”理由是手痒了，想炫技。我握着方向盘，眼观四路，耳听八方，终于看到了前面路口正在等红绿灯的男大学生。我瞅准时机，一脚油门冲过去，成功把他勾倒在地。对不起，对不起，我吓得赶紧下车，想要去搀扶他，只见他的腿上鲜血淋漓，伤得不轻。姐姐，男大学生忍着痛，有些惊讶地喊了我一句：“怪不得都喜欢大学生。”大学生嘴甜，我吩咐小李快把他送医院去。男大学生名叫齐周阳，在校大学生，二十一岁。我坐在医院的长椅上，看着手机里刚保存的齐周阳的联系号码，心里有一丝悲凉。我终究不够大气，能想到的报复方法，只有以其人之道还治其人之身。既然魏兰可以夺走我的丈夫。我怎么不能夺走她的男友呢？虽然她是被迫的，可是后来她接受了裴恒，那也是裴恒彻底发疯的时候。假如魏兰一直不接受，她可能会理智一些，考虑到付出得不到回报这个可能。医院人来人往，上一世乳腺癌晚期出现了淋巴转移，我最后的时光就是在医院里度过的。医生说，时常生气压抑的女人更容易得乳腺癌。我承担了齐周阳所有的医疗费用，还很大方的赔偿了营养费、误工费，住院可耽误他去做兼职了。我其实算得上一个挺会聊天的人，短短半天时间，齐周阳的资料就被我套的差不多了。普通家庭，父母双全，在家务农，上面还有一个已经结婚的姐姐，难怪女朋友会被裴恒抢走。好好养伤，我会时常来看看你的。临走前，我拿出大姐姐的和蔼可亲，笑容温柔。没事的，姐姐，我还很年轻，身体好，恢复快。齐周阳露出
，身体好，听起来怎么是在诱惑我？其实我年纪也不大。二十七又不是七十二，可是五年的压抑婚姻和长期厌食的不良习惯，导致我无论心理还是身体都有些老态。我点点头，然后回去的路上去了一趟药店，买了不少补药。第五章，裴总的小白花。小李去家政公司找几个靠谱的阿姨，要做饭特别好吃的那种，最好有营养师资格证。我和一堆补药坐在后座，深思熟虑后吩咐小李：“好的，夫人。”小李应道：“嫁给裴恒后，双方父母都提过，请几个佣人打扫卫生，修理庭院，做做饭菜。”但是被恋爱脑晚期的我拒绝了。我和裴恒的爱巢，多一个人我都觉得碍眼，会影响我和他卿卿我我，比如从客厅坐到厨房之类的。结果可想而知，我过得似寡非寡。既然都重生了，就不要再做这种脑子不清白的梦。回到家，我拎着普拉达手提包走在前面，小李抱着一堆补药包跟在后面。一打开门，裴恒刚从楼上下来，一边下楼一边整理袖口，随意的动作最迷人。小李，你可以走了。我放下手提包，吩咐小李。小李把补药摆在了桌子上，然后对裴恒恭敬的弯了弯腰，才匆匆。离去一个小时后有个酒会，你爸妈也会参加，你准备一下和我一起去。裴恒丝毫没在意我带回来一堆什么东西，只是寡淡的通知我，他从不愿意带我出席任何场合，除非那个场合我有用，比如我爸妈要参加。重生后我还没回去看过我爸妈，不是因为不孝，而是经过上一世发生的事情，我至今愧对他们，有点不敢见他们。哦，好，我起身去二楼，这半个月我一点都没有闲着，重新购入了一批衣服。无论风格还是版型，都和之前的单调沉闷截然不同。我选了一条小红裙，一字肩，胸口是比较开放的立领设计，但是有一层薄纱缝制，若隐若现。下身裙摆饰鱼尾，露出一双纤细笔直的小腿。虽然我瘦得过分，可是架不住我足够白，身高168除了胸部缺陷，其他的自我感觉良好。至于蔚蓝那种小清纯，我觉得实在不适合我。我又不是二十岁的年纪，化好妆以后，我戴上了一套水晶耳坠和同款项链，聚光灯下绝对能闪瞎别人的眼。以前多收敛，现在就多张扬。裴恒在楼下等我，他正在讲电话，听到我下楼的声音后毫无反应，连看一眼的欲望都没有。我也不在意，一个人先去车上等。几分钟后，裴恒出来了，从上车到出发，视线一秒钟都没有落在我身上。一路上，我和裴恒没有说过一句话。他开他的车，我玩我的手机，我加了齐周阳的微信。正在嘘寒问暖，我小齐，你要是觉得医院食堂的饭吃不惯，姐姐派人给你送饭菜过去。齐周阳，不用不用，姐姐，我吃得惯。我今天忘了给你买点营养品了，明天吧，明天我去看你，给你带点。齐周阳，真不用这么客气，我不是客气，确实是我撞了你，害你住院的，别不好意思，有事直接跟我说。齐周阳和魏兰家境差不多，在魏兰面前。裴恒是有钱有颜的高富帅，那我也可以去齐周阳面前当白富美，想想还挺旗鼓相当的，心里有了一丝微妙的平衡。前方红灯，车子停下，裴恒终于动了动脖子，侧眸看了我一眼，后知后觉的发现了我今天的不同，但是依旧狗嘴里吐不出象牙。这件衣服穿你身上太浪费了。果然，电视剧里演的女主改变风格、惊艳男主的戏码是假的。我放下手机，用手托了托胸口。反问：真的很小吗？我今天特地穿了厚实的胸垫。我这个过于豪放的动作，成功的让裴恒再次黑了脸。他冷冷道：“许志毅，你能不能注意一下你的言行？”为什么？我反问。我已经注意了这么多年，有用吗？死过一次的人总是格外看得开一些。与其束缚自己，不如放飞心情。别忘了你的身份。裴恒的语气已经很差了。他并没有把我当妻子对待，却要求我用这个身份自律。我扭头看着窗外的风景，不想说话。换做以前，但凡是裴恒主动和我说两句话，我都会开心的不行，然后各种找话题，免得聊天终结。到了酒会现场，我和裴恒当了一会儿表面夫妻，与几位熟悉的生意伙伴闲聊了几句后，我就独自一人找了个地方坐下休息。好死不死，我旁边也坐了一位妙龄女子。仔细一看，这不是前不久和裴恒开房上热搜的那位小白花，青青。你怎么一个人在这里坐着？又有一个女人走了过来，冲小白花潘青青问：“我在这休息一下，小鹿，你也来陪我坐一会儿。”潘青青声音甜美极了。我发现裴恒好像很喜欢声音好听的女人，蔚兰如此，他以往闹过绯闻的对象个个如此。两人在我旁边开始聊天，似乎没人注意我。陈小璐一直拿潘青青打趣：“你家裴总在那里，你也不去打个招呼？你别胡说，什么我家裴总，他有老婆的。”潘青青嗔怪的答道：“他那老婆几百年没见过一次。”形同虚设，好不好？谁不知道你最近和他走的最近？我听说他给你买房了。陈小璐满满的羡慕嫉妒。嗯，他对我挺大方的。潘青青话里话外都带着炫耀，我都不知道他为什么对我这么好。遇到他，我还挺幸运的。裴恒对谁都大方，除了我这个形同虚设的妻子。每一个跟他闹过绯闻的女人，和他分手后都对他赞誉有加，这就是金钱的魅力。这时，我父母走了过来，见我一个人坐在这里，便问：“意义。”
裴恒呢？怎么没陪着你？听到裴恒的名字，潘青青和陈小璐立马扭头看着我，两人的脸色一定非常精彩。我起身挽住我妈的胳膊，撒娇道：“和他待在一起有什么意思？无非就是和一群人谈生意，我还是和你们聊聊天好玩一些。”我妈惊讶地看了我一眼，我都好多年没和他撒过娇了，你们母女俩聊聊。我去找老秦他们聊会儿。我爸一个直男，压根听不出我的变化，乐呵呵的去找他的老朋友们了。第六章，不想掺和。潘青青总算认出了我，她的脸一阵红一阵白，眼神也有强烈的敌意，但是又不敢主动来挑衅我。我拉着我妈坐了下来，开始吐槽。本来我今天不想来的，是裴恒要我陪他一起来，太无聊了。你这孩子，这可是正事，什么无不无聊的？我妈拉着我的小手，虽然在训我，可是语气却非常宠溺。我余光瞥了一眼潘青青。继续若无其事的聊天，就是无聊吗？对了妈，我让小李去家政公司给我雇几个家政阿姨回来，突然想增肥。裴恒说我太瘦了，我得多吃饭多睡觉。潘青青咬着鲜艳欲滴的唇，似乎忍得很辛苦。早就该请了，你们俩住那么大的地方，你一个人哪里打理得过来？我妈很赞同我的决定，我那不是想和她过一过二人世界吗？现在过够了，我说的很暧昧，反正潘青青只是裴恒人生中的过客，无足轻重，又不是魏兰那样的重要角色。我不需要掂量。潘青青猛地站了起来，匆匆地走开。陈小璐紧跟其后，估计也感到尴尬。等到酒会结束，我不想和裴恒回去，我想回娘家，好好的陪父母几天。嗯，那我先走了。裴恒从不管我人在哪里，只要别给他丢脸就行。我爸还在和朋友谈笑风生，压根不在乎酒会已经结束了。我妈把车钥匙给我，让我先去停车场等他，他去想办法遏制一下我爸的聊天欲。我拿着车钥匙去了地下停车场。找到我爸的车以后，正准备上车，就看到了裴恒正在和潘青青拉拉扯扯。潘青青委屈地抓着裴恒的衣角：“你对我那么好，难道就没一点真心？我不信，信不信随你，以后别来烦我。”裴恒一把甩开了潘青青的小手，他这人就是这样，玩腻了便翻脸不认人。一套房而已，就让潘青青开始以为自己是他的真爱了。裴恒的余光看到了我，他不耐烦又厌恶的眼神一下子落在了我身上，仿佛此时纠缠他的女人是我。我马上上车，同时把车门锁死。要不是因为还要等我爸妈，我肯定立刻马上就一脚油门消失。见我退避三舍的样子，裴恒不知道抽什么风，竟然径直朝着我爸的车走来。他敲了敲车窗，我看得见他的口型。出来，我皱眉，摇摇头，也用口型回答他不出。然后我的手机就响了，是裴恒打来的。许之毅，你给我出来，我不想掺和你和他的事情。我隔着车窗对上了裴恒那双已经怒气腾腾的眼，答道：我想清楚了。如果我无法在裴恒和魏兰相遇之前离婚，那我就再忍一忍，忍到他主动提出离婚，然后立马答应就好，还能得到裴氏一部分股份，我不亏。上一世裴恒是在苦追魏兰一年后才跟我提出离婚，同时和家里人摊牌，我不肯和他纠缠争斗了近一年，以失败告终。重生后老想着报仇，那是虚妄的执着。上一世更像是一个梦，而这一世是悲剧还没发生时的现实。我是不打算为了一个噩梦，就在现实中变成疯批出来。裴恒很生气。估计从来没见过我拒绝他的样子。潘青青一脸泪痕的走了过来，又拉着裴恒的衣角，不肯松开了。好歹也是个小明星，怎么在裴恒面前这么死缠烂打的？我好像看到了另一个自己，没什么资格嘲笑别人。裴恒狠狠的瞪了我一眼，随后一把抓住了潘青青的手，把她带去了自己的车上，看着她驾车绝尘而去。我松了一口气。等我爸妈回到车上时，我都快睡着了。你怎么那么多话聊，意义都等困了。我妈训斥我爸。哎呀，这不是南边那个工程有点问题，我们要审批，肯定要好好商量一下。我爸一边系安全带一边答道。我坐在后座，整个人都昏昏欲睡。以前一做梦就是梦到我追着裴恒的情节，现在一做梦就是梦到上一世，好像老天爷生怕我忘了经历过的惨剧，经常托梦提醒我。妈，我想吃糯米鸡。我妈见我坐后面，她也坐后面陪我，我赶紧挽住她的手，靠在她身上，这就是妈妈的味道，安心又温暖。上一世我临终前，我爸妈守在病床旁，哭成了泪人。他们两老一夜白头，沧桑悲凉。这么晚了，我还给你弄糯米鸡哦。我妈没好气的拍了拍我的手。今天怎么回事？是不是和裴恒吵架了？平时十天半个月也没见你回趟家，我那不是被爱情冲昏了头脑吗？我笑嘻嘻的说，以后我要当贴心小棉袄。我一厢情愿喜欢裴恒的事情，周围的人多少都知道，所以我妈听到我这两句话，挺惊讶的。我爸更是差点方向盘都打反了。我爸问，你不喜欢裴恒了？喜欢啊，但是不影响我放下。我终究是挽留不住这个男人，他不属于我。她属于魏兰，那个青春美好的女孩。爸，我和她都结婚五年了，老夫老妻什么爱不爱？我就是觉得我应该还做点其他事，不应该只围着她转。我爽快地答道：“有道理，你看裴恒那小子，成天绯闻到处飞，我早就看不惯了。”我爸突然来了底气，说起裴恒时带着明显的不满。之前我爸是看在我对裴恒痴心一片的份上，不好说，怕说我反而不喜欢。我附和，就是。渣男，我起个头，我爸我妈就把对裴恒的不满纷纷吐槽出来，我这才知道他们为了我忍了多少气，心酸愧疚。
我头都抬不起了。等回到家，已经是深夜，我去洗了澡就睡觉，不知道睡了多久，我妈敲开了我的房门，我迷迷糊糊的问：“干嘛呀，妈？你不是要吃糯米鸡？我给你做了一点，起来吃点再睡吗？”我妈对我说，我瞬间清醒了过来。坐在床上愣了几秒钟后，感觉眼眶一热，有眼泪竟然奔涌而出。重生以后，我还没有哭过，哪怕是梦到上一世那些痛苦的画面，也只是惊醒难受。我早就痛麻木了，不会再有多么的难以接受。可是妈妈半夜为我做了我想吃的糯米鸡，我忍不住想哭。第七章，好有缘。哎呀，你这孩子怎么回事？你肯定是在裴恒那里受委屈了。明天我就去裴家要个说法，欺负我家女儿。我妈吓了一跳，赶紧坐在床上抱着我。妈，裴裴恒没有欺负我，是我太感动了。你对我那么好，我抱着我妈的腰，哽咽着说：“裴恒确实没有欺负我，所有事情都是我一厢情愿自找的。他是个坦荡的恶人，而我是个愚蠢的倾慕者。”我妈轻轻拍着我的背，深深地叹了一口气。她就我这一个女儿，最了解我，哪里会不知道我在裴恒那里受的委屈？我不是一个爱哭的人，心里没装点委屈，那绝对不会掉金豆子。那糯米鸡还吃吗？她问我。吃，我可想这一口了。我擦干眼泪，从床上爬起来，抽抽搭搭地挽着我妈的手下楼去吃糯米鸡。我爸应该已经睡了。餐厅里就我和我妈两人坐着聊聊天，糯米鸡很香，我一口气吃了大半只。这几年我都吃的很少，突然这么猛吃，胃一下子胀了起来，差点吐出来。我妈替我拍背，怎么吃这么多？等下胃胀得睡不着，太饿了。我傻笑了一声，上一次吃的这么痛快，还是在毕业的时候了。我和邓金儿他们毕业聚餐，毕业后我就嫁给了裴恒，开启了怨妇人生。呃，也要慢点吃，八分饱就好。我妈轻声细语的，我挽着她的胳膊撒娇，妈，今晚你陪我睡。你跟我讲讲养生之道吧。我妈想都没想就答应了下来。第二天醒来时，我感到前所未有的轻松，吃得饱，睡得好。在家里吃了早饭后，我便出发去了医院。齐周阳正在玩手机，他的腿没有伤到骨头，但是皮肉伤有点严重，还缝了针，包着厚厚的纱布，不能随便动弹。姐姐，你怎么来了？齐周阳看到我，有些惊讶，又有些不好意思。其实你不用太担心我的，也不用经常来看我。这怎么行？我笑得温柔又可亲，扭头吩咐小李：“小李，拿进来吧。”小李拎着一堆营养品。摆在了齐周阳的病床旁，齐周阳看着我这么大的阵仗，显然受宠若惊，脸上也露出了一丝难为情。姐姐，我只是一点皮外伤，没这么严重。身体发肤受之父母，皮外伤也是伤。我在病床边坐了下来，笑吟吟。对了，姐姐，我还不知道你的名字。齐周阳忽然问我，姓徐，你叫我徐姐也行。我很坦然的回答，也丝毫不觉得这个称呼显老。我比齐周阳确实大了六岁。齐周阳点点头，好。徐姐，我在病房里陪着齐周阳谈天说地。大学生的思维总是简单又天真。齐周阳现在是大三，土木专业，正在暑假期间，是一位勤工俭学的好孩子。他谈起以后，也谈起了他那位可爱美丽的女友，梦想是毕业后能够拥有一份稳定的工作，然后娶心爱的女孩。我嗤笑一声，多少有点不礼貌了，又赶紧止住。齐周阳有些迟疑地问我：“徐姐，你笑什么？”我轻轻揉了揉鼻尖，依旧如春风般温柔。没有，只是。看到你就想起了我的大学时代，也是有过如此美好憧憬的时光。徐姐是哪个大学毕业的？齐周阳好奇地问。我深深地看了他一眼。哎，大，说起来，我和裴恒算得上魏兰和齐周阳的学姐学长。齐周阳果然惊喜地说。徐姐，我们是同一所大学，你是我的学姐，我也故作开心。是啊，好巧是不是 ？A 是好几所大学 ，A 大是全国排名前三的大学，能考进这里的人，就算家世不如何，起码脑子是很好使的，毕业后前途似锦，没有大富大贵。也能奔小康。假如魏兰没有遇到裴恒，那齐周阳的梦想十有八九真能实现。于是我和齐周阳又围绕 A 大唱聊起来，他很健谈，我也不差。两人谈笑风生间，有人走了进来，声音清脆悦耳。阿阳，我来看你啦。听到这句话，我耳边又回响起了上一世裴恒的专属手机铃声，一模一样的声音，一模一样的语气。我扭头，魏兰穿着一身洁白的雪纺裙，乌黑的头发披散下来，发梢自然的翘卷，清纯之中添了几分女人味，娇俏美丽，皮囊的美，我并不嫉妒。可是正值二十的大好年华，年轻身体散发出的青春活力，让我忍不住有些心里发酸。我二十岁的时候已经暗恋了裴恒三年了，最美好的时光，我全耗在了那场要我命的单相思之中。为什么同样的年纪，魏兰得到了裴恒的狂热爱恋，我却躲在日记本里夜夜执着？兰兰见到魏兰，齐周阳满脸欣喜，又立马有点愧疚。哎，早知道你要来，就不告诉你了，让你担心。魏兰拎着买好的水果，像一只小天鹅一样轻盈地走过来，傻不傻？受伤了，怎么可以不告诉我？我起身，把唯一的一张椅子让给了魏兰。我很平静，因为接下来我还得把裴恒也让给他。区区一张椅子算什么？姐姐，是你。魏兰突然认出了我，她惊讶地看着我。你怎么在这？因为我撞了你的亲亲男友。我尴尬地笑了笑，不好意思，我不小心撞了一下小齐。今天过来看看他好点没？魏兰看看我，又看看齐周阳，竟然没有怪我，也没有怪齐周阳。
，换做别人可能真的不是故意的，但我不一样，我当时还看准了时机才撞。我知道啦，徐姐她肯定不是故意的，还多赔了我钱，我都不好意思了。齐周阳有些不好意思的挠挠头，那不行，赔该赔的就行了。魏兰立马拿出手机，徐姐，麻烦你给个收款码。我把多的钱退给你，大概就是这种不卑不亢、视金钱如粪土的性格，吸引了裴恒吧。身上没有一点铜锈味的女孩，眼里全是清澈。我服了，每次都能把我一身的大牌衣服衬出一种不值的感觉。第八章，寂寞可联系，没有什么该赔的范围。小齐的腿以后肯定会留疤，这是他该拿的，你们聊吧，我还有事先走了。我说完这些，转身就走。小情侣无忧无虑，你侬我侬的时光不多了，也就看看半个月吧。半个月后，裴恒将会强势登场，魏兰就是他的猎物。齐周阳再也没机会这么幸福的和魏兰聊天说笑。这么一想，裴恒真的禽兽。从医院离开后，我吩咐小李回一趟丰州院，就是我和裴恒住的别墅那里，因为我买的中药包在那里，我想去拿一下，回娘家天天肩负，搭配我妈的无敌厨艺，一定能让我月增十斤。中药包还摆在客厅里，没有任何动过的迹象。昨晚裴恒有没有回家，和潘青青谈出了什么结果？我都不知道，昨天为什么不下车？正当我拎着中药包准备离开，裴恒的身影出现在了楼梯上。他居高临下的看着我，眼神充满了不悦。他怎么又在家？正常情况下，他都是三个月现身一次。裴恒穿着一身纯黑色家居服，简约到了极致，但是加上那张脸和身材，就非常有魅力。以前你那些绯闻对象，我也没干涉过，不想打破惯例。我从容的回答：“是吗？那他们一个接一个资源被断，黑料满天飞，都是巧合吗？”裴恒面无表情的看着我，原来他都知道我做了什么。但是他从来没有制止过我，因为那些女人也就是逢场作戏玩玩而已。哪像后来的魏兰，我哪怕只是想见她一面聊一聊，裴恒都像发怒的狮子，恨不得把我撕碎。我不否认，每一个你都给了他们不少钱和不少资源，那也算我们的夫妻共同财产。我换个方式拿回来一点也很正常。那昨晚的潘青青，你怎么不当面要回来？我送了她一套房，有一半是你的。裴恒走了下来。站在我面前，毕竟一米九的身高，气场极强。裴恒是中邪了吗？我皱眉，现在他怎么还会和我说废话？最多再过一年，他就会和我提出离婚，要给我一笔取之不尽、用之不竭的财产。我还在乎区区一套房干什么？我想开了，他不是第一个，也不会是最后一个，我对付不完。我匆匆说完这几句就走，早知道就让小李进来拿药包。一直到走出家门，我才感觉到裴恒那道冰冷的注视消失了。我把中药包又扔在了后座。然后吩咐小李离开。回到许家，我把中药包交给家里的佣人阿姨。我妈在做饭，做美食是她的爱好之一。我爸的车也回来了，他一进门看到我在家，就瞪着眼把手机递给我，看看这都是什么事。我一看，景浩当红小花潘青青与裴氏总裁同出入酒店，随后否认两人恋情。景浩，如果这两人真有什么关系，那也不应该是恋情，而是奸情。我把手机还给我爸，安慰他：“爸，这都是假的。你也知道，裴恒是个商人，难免要逢场作戏。你还在为他说话。”我爸气愤极了。我哪里是为裴恒说话，我是怕我爸气出毛病来，得不偿失。那你现在去教训他一顿。我撸起袖子，我帮你，妇女上阵，打他个落花流水。我爸本来黑着脸，被我这么一说，老脸露出了灿烂笑容，就知道说些不靠谱的话。黑色幽默吗？我搂着老父亲的手臂，替他开解。父亲大人，你不要生气，想想裴氏为 A 氏拉动了多少经济，不就心情开阔了吗？你说的也有道理。前不久，裴恒还给几所学校捐了新的塑胶跑道，也算心系民生，回报社会了。我爸一下子又想起了裴恒的好。就是吗？我附和，聊着聊着，我妈把饭菜布置好了，招呼着我们去吃饭，全是我爱吃的菜。果然世上只有妈妈好。这顿中饭吃得很温馨，但是我爸还要赶回去上班，所以下午时光只剩我和我妈。我妈几个好友来找她搓麻将，四个女人坐一桌，一边闲聊一边玩牌，我则是躺在沙发上点开了裴恒和潘青青的那条新闻。潘青青解释说，她和裴恒只是好友，因为近期裴恒准备投资一部戏，让她当女主。所以来往频繁一点，主要是商量拍戏的事。看来裴恒又出了一点血，他在这方面确实很大方，这也是最简单有效的方法。不知不觉，我在沙发上睡着了，直到邓金儿的电话打过来，我才惊醒。一看时间，不用想，自然又是约我夜探酒吧。意义，快来喝酒，有帅哥。邓金儿在手机那头开心的大喊：“多帅！”我问：“反正就是帅的惊天地泣鬼神，天崩地裂，海枯石烂那种。”你快点过来。甜甜已经来了，悠悠这两天在外地弄了个小商演，来不了。邓金儿夸张的形容了一番。自从知道我要和裴恒离婚以后，这几人就是轮番约我，不是吃饭就是 K 歌，要么逛街买买买，从不闲着。我知道他们是怕我表面风平浪静，心里却伤心难过，所以想要转移我的注意力。我也确实需要这样的帮助，不然我又会忍不住去想上一世的事。我换了衣服，马上来。我挂了电话，邓金儿已经把地址发了过来。半个小时后，我精神抖擞的出发了。
，夜生活正要开始，邓金儿几乎把整个 A 市大大小小的酒吧夜店都混遍了，非常清楚哪家的酒比较好喝，靓仔比较多。不得不说，这次邓金儿带来的几个帅哥确实有点水平，有点像几个小明星。哦、oh, ，我喝的有点多，一下子没忍住作呕，真是废了。看到一群帅哥，我竟然心里暗戳戳的将他们和裴恒去比较，压根没有其他互动。除了喝酒就是喝酒，还是裴恒帅一些，无论皮相还是气质，都十分优越。不好意思，我去趟洗手间。我起身朝着洗手间走去，旁边坐着的帅哥立马也跟在我身后，伸手扶住了我。我没有拒绝，享受一把被人温柔体贴照顾的待遇。等到了洗手间，我吐了个昏天暗地，然后漱了口，洗了脸出来。帅哥还在等我，他问我能加个微信吗？加微信干嘛？我故意问，可以常联系。他直接答道，如果你觉得寂寞，可以随时找我。第九章。被质问，我一怔，感情邓金儿是找了几只鸭呀？酒精作祟，我故意踮起脚尖凑近这个男人，那就看我能不能耐住寂寞吧。说完我就转身走了。我对这类男人其实兴趣不大，尤其是一看就心怀鬼胎的，更不喜欢了。邓金儿就在我身后不远，不知道在干什么，见我走过来，他一溜烟的跑回位置上。我酒量不行，我要回去睡了。我捂着头，真有点昏沉沉。醉得太厉害的话，回去会被我妈骂。我也要回去了，明天还要上班。哎，欧阳田也起身，听得出他不怎么热爱工作。邓金儿小嘴一撅，才几点啊？你们都走了，我一个人也不好玩。走吧，走吧。他去结了账，和那几个帅哥打了个招呼，我们三人便离开了。我们一人叫了一个司机过来，分别前，邓金儿笑得像个贼似的。意义，你说你出来和帅哥喝酒，你家裴恒会不会吃醋？别提他，不吉利。我已经坐在了车里，冲邓金儿摆手，嘻嘻，拜拜。他不知道乐呵什么。开开心心地坐上他的宝马离开，我吩咐小李开车，然后就在后座闭目养神。快到家门口时，一个急刹车，直接把我给撞清醒了过来。我吓了一跳，小李，你搞什么？夫人，好像是裴总的车。小李指了指横在路上的布加迪。裴横怎么出现在我家的必经之路上？我揉了揉太阳穴。行了，小李，你开我的车先回家吧，也很晚了。好的，小李车技不错，麻溜的就掉头离开。这里离我家走路就五分钟，我绕过那辆布加迪，准备步行回家。裴横从车上下来。挡在了我面前，他看起来心情非常不好，眼底的怒火跳跃。来，你跟我解释一下这是什么？裴恒打开朋友圈给我看了一眼，这不是我在酒吧洗手间门口故意逗弄一下那个男人的画面吗？我踮起脚尖，脸凑在那个男人面前，很近，看起来非常暧昧。再一看，邓金儿发的朋友圈，他还不嫌是大的配文：天涯何处无芳草，我家意想开了。噗，我一不小心笑了出来，还挺押韵。许之。一裴恒咬着牙喊出了我的名字，俊脸上寒霜遍布。不是你说的吗？我们可以各玩各的，你怎么又来质问我这些？我端正了态度，反问裴恒。裴恒冷笑一声，可以各玩各的，但是谁告诉你发出来的？我差点忘了，我和裴恒也算是有共同圈子的人，邓金儿也不例外。他那条朋友圈多少会被裴恒那些朋友看到，要是平时和他不怎么对付的人，肯定还会拿这件事嘲笑他。男人的自尊心哪里经得起这么挑衅？何况是裴恒这样身份金贵的男人，怪不得邓金儿今晚那么贼笑。原来是故意想气死裴恒。行，下次我告诉金儿他们，别发出来。我头是真的有点晕，不想在这里和裴恒争执，只想回去抱头大睡。说完，我扭头就走，手却被裴恒一把抓住。我感觉我的骨头都快被捏断了，没有足够的脂肪替我保驾护航。我发出了一声难受的叫声，痛！随后就迅速低头，一口咬在了裴恒的小臂上。裴恒应该是被我如此出格的反应惊到了，竟然没有立马甩开我。而是任由我咬着他，他手臂上的肌肉很紧实，咬起来口感很好。你疯了！裴恒终于想起甩开我了，他抓住了我的后颈，像拎狗似的把我给拎开。他的小臂上有一个很完整的咬痕，能数出我有几颗牙齿。我眼神幽暗地看了裴恒一眼，心底无处发泄的酸楚有了冒头的迹象。喜欢了他这么久，却从未在他身上留下过我的一丝痕迹。而后来的蔚蓝，却在他脖子上种了无数次草莓。上一世我见过好几次，那时候他们应该已经修成正果，正处于热恋中吧，留个咬痕。也算是弥补了一下我的缺憾。裴恒，你没有资格来质问我。这么多年和你一起传过绯闻的女人，十根手指头都数不过来了，难道我就不要面子吗？就没人背后嘲笑我吗？我擦拭着唇角，还有淡淡的血腥味。裴恒应该被我咬出血了。裴恒冷漠的回答：“那不是你自找的吗？当初有人逼着你答应爷爷嫁给我吗？当然没有。那时候别说有人逼着我答应了，谁要是不答应，我还要拿刀去逼那人。我期待着日久生情，相信裴恒终有一天会被我打动，再爱上我。对，是我自找的。”但是人总是会变，我现在想开了，不想再被自己的一厢情愿束缚着，不行吗？我也反问他，不行。裴恒的回答一如既往的冰冷，你选了不该选的路，就应该付出相应的代价。裴恒，你信不信你不久的将来会主动跟我提出离婚，巴不得我永远消失在你的世界里？我突然问，一年时间说长不长，说短不短，用来打赌非常不错。裴恒凉薄的看着我，许志毅。你在做什么美梦？他的报复心真强，伤敌八百，自损一千的招他都用。我叹了一口
今晚我喝多了点，要回家睡觉，你走吧。回丰州院睡，裴恒抓我就跟老鹰抓小鸡似的，轻而易举的把我塞进了他的车里，这是不让我继续待娘家了。我强烈抗议，不行，我不回丰州院，开门。裴恒瞥了我一眼，没有理会我的抗议，车子迅速离开了我家，往丰州院赶去。我烦躁不安的瞪着裴恒，你送我回去，我有东西没拿。什么东西？他淡淡的问。中药包，我真的很无语。想喝口中药就那么难吗？你得了绝症，他这人太没有聊天技巧了，怪不得那么多人期盼着他破产，尤其是那些被他一脚一脚踩下去的人。我笑了笑，那倒没有，就是太瘦了，想调养一下肠胃，当个风雨美人。裴恒似乎想起了什么，本来就冷冰冰的神色变得更加阴沉起来。第十章，世界真小。说完这些，我就忍不住打瞌睡。酒精的后劲大，脑子里全是瞌睡虫在爬。我以为裴恒会直接让我在车里睡一晚，没想到第二天一觉醒来，我又在自己床上了。这是他第二次抱我回房间睡觉，这个趋势有点离谱。我头很痛，爬起来去洗了个澡，换了一身衣服后，才感觉人舒服了一点。但是肚子又饿了起来，我以为裴恒不在家，所以内衣都没穿，就穿着一身轻薄透气的真丝睡衣下楼了，准备弄点吃的。下楼下到一半，我就看到了有两三个人坐在沙发上，齐刷刷的抬头看着我，裴恒也在其中，手里拿着几张扑克。在看到我的穿着那一刻，他的脸比锅底还黑。我操，非礼勿视！陆喜成一把就摁下了另一个男人的脑袋，我也赶紧慌乱的跑上楼去换衣服，同时心里问候了裴恒八百遍：这些天吃错药了，还是被鬼附身了？怎么隔三差五就在家？等我换好衣服再次下楼时。三人已经没有打牌了，而是在聊天。裴恒有几个关系不错的朋友，我都认识，只是不熟。一个陆喜成，一个于亦凡，一个付杰，全是家世响当当的富家大少。其中于亦凡稍有不同，没有在自家公司磨练，反而选择了从医。这几个人全都知道裴恒不喜欢我，在他们心里也从来没有把我当裴恒的妻子看待过。上一世，他们甚至还帮着裴恒追蔚蓝。除了于亦凡，三人看着我走下来，又看着我走去了厨房，都没有说话。我旁若无人的做了一碗鸡蛋面。走吧，裴恒起身对其他两人说。陆喜成和付杰点点头，跟着裴恒离开了。很快，外面响起了车子的引擎声。我吸溜着面条，对他们的离开视若无睹。吃完早饭，我就简单的化了个妆，出发去医院。今天主要是去做个体检，顺便再看一下齐周阳。到了医院后，我挂了号，按照流程检查，主要是检查乳腺。幸运的是，目前没有大问题，只是单纯性小叶增生。我把检查结果收好，然后准备去看看齐周阳。于医生，下班了。一起去吃饭吗？我刚来到住院部，就听到了一个小护士娇滴滴的声音。不远处，于亦凡一身白大褂，清瘦的身形颇有气质，长了一张禁欲的脸，在裴恒那个圈子里也算是独秀一只，出淤泥而不染。那个圈子的富家公子，个个吃喝玩乐一把好手，只有于亦凡投身医疗事业，平时最多和裴恒他们去喝喝酒、打打游戏，几乎没有和任何女人暧昧过。后面还不是被魏兰迷得死去活来？我掠过此人，来到了齐周阳的病房，没想到的是。魏兰竟然又在，兰兰，你男朋友只是腿上受了一点皮外伤，不是手断了，可以自己吃。齐周阳正在和魏兰秀恩爱，嘴里一边吃着魏兰喂的苹果，一边含糊地说。魏兰的笑声又清脆又娇柔，怎么，我对你这么好，你还不愿意啦？愿意，愿意，太愿意了。我家兰兰对我最好。齐周阳笑得春风灿烂，满眼都是床边这位美丽的女孩。我咳嗽了一声，打破了他们小情侣的浓情蜜意。齐周阳很惊讶，徐姐。你怎么又来了？魏兰则是赶紧起来，把位置让给我。徐姐，坐。魏兰白净无瑕的瓜子脸，近看更漂亮。我忽然想起了刚离开的于亦凡，猛地就抓住了魏兰的手，拉着她冲出了病房。徐姐，怎么了？魏兰吓了一跳，跟着我在走廊里急走。于亦凡怎么这么快就不见了？我有点失望。上一世是裴恒先遇到魏兰，然后于亦凡再通过裴恒认识了魏兰。如果让于亦凡先遇见魏兰呢？会不会不一样？他会像裴恒那样对魏兰一见钟情吗？我叹了一口气。然后对魏兰露出了淡淡的笑容。没事，本来是想给你介绍一个医生，手法不错，以后小齐来拆线的话可以找他。徐姐，您太费心了。其实阿阳伤的真的不重。魏兰有些不好意思的笑了起来。他一个大男生，不怕这点伤。以前他打篮球经常磕磕碰碰，习惯了。我点点头，心里却想着，下次有机会一定要把魏兰带到于亦凡面前去。有魏兰这个正牌女友在，我也没机会和齐周阳多聊，待了几分钟就离开了。在回去的路上，我又去了一趟药店。重新购入一批滋补的中药。小李，家政阿姨找好了没有？回到车上后，我拨通了小李的电话。夫人，我正带着他们在去您家的路上。小李答道 ：“OK。”半个小时后，我回到了丰州院。小李比我快一步，阿姨们已经各就各位，正在忙碌着分内的事情。小李在这方面的安排深得我心。见我回来了，小李向阿姨们介绍了一下我的身份。随后，阿姨们就恭恭敬敬地向我微微弯腰问好：“夫人好。”我点点头，把中药交给了一位看起来最白净的阿姨，煎好端给我。说完，我就进门休息去了。过了一会儿，阿姨端着煎好的中药来到了我面前，客客气气地
，和善地问：“阿姨，您贵姓？”夫人：“免贵姓刘。”刘阿姨连忙答道：“好的，谢谢刘姨。”我露出自认为最甜美的笑容，然后摆了摆手：“好了，你下去忙你的吧。”刘阿姨点点头，转身离开。我的视线却落在她的背影上，无论是容貌还是身材，这个刘姨都和蔚蓝有七八分相似。我突然觉得这个世界真神奇，就好像即将倒塌的多米诺骨牌，泡靓仔泡到蔚蓝的男友。雇佣人雇到蔚蓝的妈妈，我发了信息让小黎把家政阿姨们的资料发给我，然后着重查看了刘阿姨的资料，里面的紧急联系人一般是伴侣。当我看到紧急联系人那一栏的名字后，忍不住勾了勾唇。刘娥、魏崇山这两个名字我很眼熟，上一世我调查蔚蓝没有多大收获，但是他父母的名字我还是查到过的。第十一章，忍者神女，这场游戏越来好玩了，我端起中药轻轻吹着，优雅的入口。下一秒就苦的全吐了出来。裴恒不知道什么时候回来的，正站在门口换鞋，看到我喷射中药的画面，他的眼底明显闪过了一抹嫌弃，语气冷漠：“喝不了就别喝，你管我那么多。”我擦干净嘴角，反倒是觉得裴恒这些天很奇怪，反问：“你怎么又回来了？”他扯开领带，简单粗暴的动作却很帅。这也是我的家，我回来有问题吗？裴恒在我对面坐下，面无表情的回答我：“哦，对。”我点点头，继续低头喝中药，但是实在太苦了。我喝惯了不加糖的黑咖啡，都适应不了这种苦。药水还没滑进喉咙里，就再度吐了出来。这次射程偏远，一部分直接溅到了裴恒的脸和衬衫上，他的脸色瞬间沉了下来，冷冷地盯着我。我苦得说不出话。看到裴恒那天睫毛间挂着的水滴后，便抽了一张纸按在了他的脸上。这是我最后的礼貌。裴恒一把抓住我的手甩开，我被他厌恶的眼神惊得愣了一下，心中熟悉的苦涩瞬间蔓延。不好意思，要太苦。我保持着平静，将手中的纸扔在地上。裴恒没有回答我。只是起身去楼上换衣服了。这时，刘娥走了进来，她手脚利落地清扫脏兮兮的现场。她比其他人更勤快一些，也更细心。刘姨，去做饭吧。等刘娥打扫完卫生，我有些疲惫地开口了。刘娥点点头，去厨房里忙碌了起来。我捏着鼻子，把剩下的中药喝完。我的身体光靠多吃点饭是没用的，必须调理好五脏六腑才能长点肉。喝完药我就上楼了。我来到了琴室，解开了遮尘带，把许久未动的大提琴拿了出来。然后独自一人拉着琴弦，那低沉优雅的琴声充斥整间琴室。我沉浸在琴声中，回忆着经历过的一切，却不知裴恒什么时候推开了琴室的门。吵死了！他没好气地说。我本来不想再拉琴了，听裴恒这么说，心里顿时来了一股气。上一世就是因为他嫌我的大提琴吵人，我便把心爱的大提琴收了起来。现在想想，怪不得邓金儿他们骂我脑残。我赌气似的用琴弓乱拉了两下，发出聒噪的声音，震得裴恒那双好看的眉头直接锁死。那就离婚啊！离婚了个住个的。我就是吹唢呐都吵不到你。我优雅地放下琴弓，轻言细语地说：“好像不用离婚，我们也能各住各的。”裴恒嘲讽地回答：“那你回来干什么？我最近也一头雾水，家里什么东西吸引了裴恒回来？总不能是我吧？”裴恒好像不能适应伶牙俐齿的我，脸色越发的臭。以他的脾气，现在应该转身就走，随便打个电话就有温柔乡可去。但他明显忍下了怒气，反而是问我：“许志毅。”你好像很不想我回来，找到新欢了。他不会因为怀疑我出轨了，所以才频繁回来，意图抓奸在床吧？我瞪大眼睛，有问题吗？你不是说只要我不发出来就好？你他妈真敢给我戴绿帽子？裴恒恶狠狠地质问。男女平等，你做的事情我为什么不能做？我反问。就在我们对峙时，刘娥小心翼翼的声音插了进来：“裴总，夫人可以吃饭了。”我一把拨开了裴恒，下楼吃饭。再也不想为了他折磨自己的身体。刘娥的手艺很不错，三菜一汤，色香味俱全。我一口气吃完了两碗饭。余光看到裴恒下楼离开，真好吃。刘姨，你的厨艺这么好，谁当你老公孩子真的是幸福。我喝完最后一口汤，笑眯眯地夸赞刘娥。刘娥有些不好意思，夫人，都是些家常小菜，您过奖了。我摇摇头，没过奖，是真的好吃。难道你家里人没夸过你吗？我女儿也喜欢我做的菜，时常叫我去开个小饭店。她那孩子想的太简单了。刘娥说起自己女儿。眼里满是慈爱，我的唇角笑容淡了一点。他想的没问题，有些时候运气到了，实现目标是很容易的事情。上一世我临死前想再见裴恒一面，我妈告诉我他未来岳母的饭店开张，他去剪彩了，没空过来。饭店当然是他投资的，规模排的上 A 是前三，非常的盛大。我们一家三口都是小市民，没什么运气的。夫人刘娥恭敬又卑微的回答我：“运气来了是挡不住的。”刘姨，万一你女儿嫁得好呢？我真想立马就告诉她，不用这么自卑。离你们一家三口鸡犬升天的时机，不到半个月的时间就会降临。但我还是忍住了，看着刘娥对我露出一抹尴尬的笑容后，我离开了餐桌。蔚蓝一家人心肠并不坏，这点我承认。上一世他父母一开始是极力反对他和裴恒在一起的，大学还没毕业就已经和有妇之夫陷入热恋，传出去都丢人。可是渐渐的，刘娥和玉崇山被裴恒的坚持打动，选择了接受。却没想过，他们皆大欢喜时，我这个原配正经历着最痛苦的煎熬。洗了澡以后。
，我舒服的躺在床上，睡前照常刷一刷手机，正好刷到了裴恒在酒吧买欢的夜间娱乐新闻。同行的还有陆喜成和两三个美女。裴恒是个自带流量热度的男人，毕竟身份摆在那里，哪怕是路边吃了一碗平平无奇的酸辣粉，都能上一波热搜。我作为妻子的身份，就会频繁出没评论区。他老婆是真能忍，我愿称他为忍者神女。嗯，他要是我老公。我愿意伺候小三坐月子，楼上你咋那么媚男？这种恶心的事情真轮到你，你肯定受不了的，还是让我来承受吧。一群没三观的东西，裴恒结婚以来的绯闻对象都快满天星了，没难得。这狗仔技术不行，每次都拍不到关键性画面，有同情我的，也有羡慕我的，还有嘲笑我的，我都一笑而过。正当我准备安然入睡时，李优一个电话把我瞌睡虫都吓走了，他语气急促：“咦，你快点过来，出事了！”第十二章。被吻，我一惊，怎么了？你别着急，邓金儿和裴恒都快打起来了，你快点过来，我地址已经发给你了，快点快点！李优说完就匆忙挂了电话，我满头惊叹号，邓金儿怎么会和裴恒起冲突？况且裴恒脾气再差，也不至于打女人吧？来不及细想，我随意的换了一套衣服，匆匆出门。等我赶到酒吧时，裴恒和邓金儿已经被人劝到了一处包厢。不然以他们两个的身份，绝对又是上热搜的节奏。见我来了，李优赶紧把我拉到了邓金儿旁边坐下。邓金儿还在气头上，一双大眼睛就那样横着裴恒，仿佛裴恒与他有不共戴天之仇。裴恒当然怒气更甚，坐在另一边，浑身气压极低。旁边的陆喜成活像个胆战心惊的小太监，看看裴恒，又看看我，嫂子，那也真不好意思。今天你朋友应该是误会了什么，其实那几个女的是我叫过来的。和恒哥没什么关系，陆喜成比裴恒小四岁，还是第一次叫我嫂子。我呸，那女的胸都快贴你恒哥脸上，直接喂奶了，这还叫没关系啊？邓金儿指着陆喜成的就怒吼，陆喜成差点哭出来，他还是第一次和母老虎正面交锋，吓死人了好吗？裴恒冷厉的黑眸扫过邓金儿，下一秒就落在我身上，似乎在等我表态。我假装没看到他的目光，只是安慰邓金儿：“金儿，没事的，你肯定是想多了，那几个女人肯定是陆喜成叫的。”裴恒他眼光没那么差，不喜欢大胸女，不知道的还以为是邓金儿遭受了丈夫背叛。包厢里陷入了一片寂静。咦，你认真的吗？邓金儿和李优对视一眼后，错愕地看着我问。他们当然知道我和裴恒准备离婚的事，但是绝对想不到我现在能做的比旁人还淡定。邓金儿今晚都克制不住上前痛骂裴恒了，而我爱他爱了这么多年，竟然心如止水。当然认真的。好了，快起来，我们走吧，喝会酒再回去。我请你们。我一手拉着邓金儿，一手拉着李优起身。视线再也没有落在裴恒身上一秒钟。恒哥，恒哥他们走了，嫂子他。陆喜成显然懵了，呆呆地提醒裴恒：“什么嫂子？他配吗？”裴恒冷冰冰的声音饱含怒火，在包厢门关上的那一刹，清晰地传入我的耳中。我的心像是被一根针扎了一下，有点痛，却又能够忍受。我不配。这声，嫂子还是留给魏兰吧。找到了几位空位后，我和邓金儿、李优三人喝了起来。李优是今天刚结束商演返回 A 市的，邓金儿便约他出来喝一杯。没想到正好碰到裴恒在和几个女人喝酒，他酒精上头，冲过去替我鸣不平。要不是看在他是个女人的份上，他今天真有可能被揍一顿。邓金儿一再的问我：“意义，你真的彻底放下了裴恒？”我点点头，这一点我可以确定。好，我就佩服姐们这气魄，十年的感情说放下就放下。邓金儿举起一杯酒，来了个一口闷，是条汉子。李优也敬我一杯。就当我们三喝的正开心的时候，李优接到了她男友的查岗电话。她的感情路是我们四人当中最顺畅的。男友和他年纪差不多，而且都见过了双方父母，已经到了谈婚论嫁的地步。李优这个夫管严，立马就起身跟我们告辞：“姐妹们，我家狗子在家等我投喂，我就先撤了。靠，你也回去喂奶不成？”邓金儿故意揶揄李优：“你个女流氓！”李优笑着骂了一句，然后火速消失。等李优走了，我便结了账，和邓金儿也各自闪人。回到了丰州院以后，我嗅了嗅自己一身的酒气，便准备再去洗个澡。刚进浴室，一股混合着沐浴露香味的热气就扑面而来，水雾中走出一道人影。赤裸着上半身，腰间围着黑色的浴巾，高大而匀称结实的身材显露无遗，十分完美。我见鬼似的看着裴恒出现在眼前，视线不受控制的扫荡了一番他全身。说来可怜，结婚五年，我第一次见到他这么赤裸的样子。这是我的浴室。沉默几秒后，我提醒裴恒，婚后我住主卧，他回家都是在客房或者书房随便睡一晚，而这间浴室是主卧的独立浴室。有意见吗？裴恒擦拭着头发，语调平静。我倒是没意见。你身材这么好，我又不吃亏。我这是说的真心话。裴恒就算是个穷光蛋，凭着这副好皮囊，也能够成为女人杀手。裴恒悠悠地看了我一眼，他突然往前逼近了两步，我不得已就往后退了两步。此时浴室里的水雾已经渐渐散去，我甚至看得见裴恒胸肌上的细腻纹理，紧致的恰到好处，搭配着线条分明的锁骨，让人忍不住幻想摸上去是什么感觉。但我必须克制。好了。我也要洗个澡，你出去吧。我顺势侧身，让裴恒好出去。下一秒，一只手拖住了我的后脑勺，整个身体也被一股力量带着踮起脚尖。裴恒眼睛都没眨一下
，裴恒加深了这个吻。他的吻技毋庸置疑，我则是新手小白，几乎是任由他主控整个节奏。男人的体温总是火热一些，加上我现在透不过气，很快就热得一身汗。浴室里暧昧的氛围越发的浓烈。我本来想推开裴恒，但是他反过来抓住了我的双手，举过了头顶，这个姿势就更加贴身了。要不就从了。上一世的夙愿。这一世完成一下也不亏，反正裴恒遇到魏兰之前也没闲过，和我这个正牌妻子睡一觉，合情又合理。心意一动，我也就闭上了眼睛，尝试着配合，某种不应该有的感觉正在蠢蠢欲动。就在一切都快失控的时候，裴恒却突然停了下来，他松开了我，眼底的情欲就像潮水涨落，全部退去。第十三章抓包，我茫然的看着他，他冷笑一声，原来是装的。什么？我不解，不是不爱我了吗？裴恒伸手，指腹恶劣的揉了揉我的唇角。眉头微挑，看来只是在朋友们面前演戏。许之毅，你现在换欲擒故纵的伎俩了。原来他是在试探我，还用这种羞耻的方法。我的理智迅速回归，立马把已经脱了一半的衣服穿好，努力保持镇定。你有必要吗？我仰头看着他，心中一阵悲凉可笑。裴恒，我不会跟你玩什么欲擒故纵。你现在只是一下子不适应我的冷淡，就好像一条忠心的狗，突然不跟在你屁股后面摇尾巴了。你当然会有些不高兴。但是时间久了都会习惯的。你是狗吗？裴恒玩味地问，似乎对我的悲凉毫无反应。你不是知道吗？我抓着凌乱的衣领，低下头淡淡的回答。裴恒又不是什么纯情小男生，怎么会不知道我心中对他的喜欢？况且我曾经还告白过很多次，只是他从来不当一回事。喜欢他的女人那么多，我和那些女人唯一不同的就是我碰巧有机会嫁给他。裴恒嗤笑一声，好像得到了自己满意的结果，突然心情大好，去洗澡吧。说完。他便离开了浴室，我快速地关上了浴室的门，然后冲到了镜子面前。当我看到自己一脸潮红的时候，恨不得一耳光抽死自己。怎么这么不争气？裴恒就这样逗弄一下而已，我却险些沉沦。我用了三分钟的时间回想过去种种，终于彻底的平静了下来，然后快速洗了个澡回房间睡觉。裴恒已经离开了，我听到了楼下传来引擎声。我站在窗口看着他的车消失在夜幕中，心里有些烦躁。裴恒这段时间应该不会再回来了。今晚的事情能让他确定，我还在他的手掌心，他可以继续肆无忌惮地挥霍我的感情。为了快速得到心理上平衡，我一觉醒来后便让小李送我去医院。我还特地换了一件成熟的香槟色连体包臀裙，走的优雅性感风。魏兰那样的清纯可爱，我学不来。况且齐周阳肯定也看多了，我没必要去比。到了医院后，我将一束花摆在了齐周阳床边，嗓音拿捏的温柔动人。小齐，腿好点了吗？齐周阳正在打游戏，见我来了，赶紧放下手机。徐姐。好多了，医生说明天就可以出院，过一周左右来拆线就好。那就好。我坐在床边，轻轻捋了捋耳畔的碎发。你女朋友今天没来看你，她还要上班呢。我们两个都是勤工俭学，尽量给家里减轻负担。齐周阳笑起来挺好看的，大男孩特有的阳光开朗。我点点头，随意的和齐周阳聊着天。聊了一会儿，我拿出手机看了看，惊呼：“我手机怎么这么快就没电了？”徐姐。我这有充电器。齐周阳指了指床头的柜子，我打开抽屉，拿出充电器，插座则是在床头上方对面一点。我故意弯腰，伸手去插充电器，整个身子几乎是悬空在齐周阳上方。这个姿态从旁人看来都非常暧昧。等我重新坐好时，齐周阳已经憋得满脸通红，不敢看我的眼睛。果然很纯，我感叹。这时，我的余光突然扫到了病房门口的人影，我扭头一看，于一凡正站在那里，眼神幽深地看着我。他什么时候来的？那刚才我充电的动作，他也看到了，那么刻意的贴近。赤裸裸的勾引，这就有点尴尬了。我笑容虚浮，于医生，你怎么在这里？替班。于一凡走了进来，淡淡的答道。他检查了一下齐周阳的伤，简单的叮嘱了几句。我在一旁干看着，有点心虚。于一凡对我而言还是有点特别的。上一世他和我唯一的交集，就是后面联手对付了一下裴恒，在那之前完全不熟，也没有做过任何对不起我的事，最后甚至还替我寻医问药过。你出来一下。他看了我一眼，哦，我无奈的起身。于一凡把我带到了他的办公室，其他医生都不在。就他坐在位置上，一边翻看病人们的病历，一边头也不抬地问我：“最近和裴恒怎么样？”他乌黑的头发发质很好，三七分。透过漂亮的发际线，我看到了高挺的鼻尖。我囫囵地回答了一句：“老样子，婚姻都是这样，所以才有人追求刺激，但是往往会付出巨大代价。”于一凡的声音就跟他的人一样，又平和又有点疏离。我皱眉：“你怎么不去劝裴恒？劝过，不听。”于一凡合上了病历本。总算抬头正眼看我了，那我也不听，我自己都没发觉此时的语气带着一点赌气似的娇嗔。于一凡的眼神闪过一丝异样，似乎也被我突如其来的语气惊到了。我赶紧恢复正常的语气：“你和他是好朋友，他这些年做了什么，你比我还清楚。我没有吵，没有闹，也没有做过出格的事，已经算得上仁至义尽了。刚才那个男孩子是被我不小心撞了一下，我才来探望他，没其他意思。我在裴恒面前性情大变，是因为想离婚。”可是我不想在其他人面前也失态，毕竟以后离了婚我还得正常生活。于一凡深深地看了我一眼，似乎不怎么相信我的话。这时，其他医生回来了办公室，于一凡收回视线。
，挥了挥手，嗯，他明天就可以出院了，没什么事了。怎么和这个人聊天比裴恒还压抑？面对裴恒，我是破罐子破摔，最差就是离婚。我等的也是离婚，但是面对于一凡。我有一种被人抓包的感觉，好像做了什么见不得人的事情，被发现了。离开了于一凡的办公室以后，我本来还想去齐周阳的病房里嘘寒问暖一番，巩固一下刚才的成熟诱惑，但是我却停下脚步，又快速返回了于一凡的办公室。于医生，我在于一凡面前坐下，压低声音，一起吃个饭吧。关于我和裴恒的事情，我确实最近有些心结，想和你聊聊，想聊才怪。我心里想的是，让于一凡早一点见到魏兰，让他比裴恒抢占先机。第十四章，劝他离婚。于一凡略微惊讶地看着我。我和他别说吃饭了，以前见面甚至招呼都不打，彼此眼神一过就行了。但是事关他好兄弟的婚姻，他也知道裴家和许家的关系重大，所以思索了一下后，还是答应了。好，就今晚吧，我今晚有空。好啊，我知道一家咖啡厅，里面的咖啡非常好喝，位置又比较舒适幽静，适合聊天。来，加个微信，我发定位给你吧。我热情地拿出手机，点开了好友，二维码就摆在了于一凡面前。于一凡看了一眼二维码，然后拿出一支笔递给我，不加。你写纸上，这什么人啊？山顶洞人吗？我用一言难尽的眼神看了他一眼，然后在纸上龙飞凤舞的写下了。遇见咖啡厅的地址，晚上八点半就在那里见。我笑眯眯的放下笔，然后心情愉快的离开了。晚上八点，于亦凡在遇见咖啡厅，不会遇见我，只会遇见魏兰。有了这样的期待，我一整天都非常的兴奋，时刻期待着于亦凡见到魏兰时的画面。我决定乔装打扮，亲眼去见证一下历史时刻。裴恒和于亦凡不愧是好兄弟，连喜欢的女人都是同一个。就是不知道于亦凡对魏兰到底是一见钟情，还是接触中才开始喜欢。如果不是一见钟情，那今晚可能要失望了。我换上了一身宽松的黑色长衣长裤，还弄了一顶假发戴上。到了大约晚上八点，我就独自一人出发去了。遇见我没有进去咖啡厅，只是透过落地窗张望。果然，于亦凡已经坐在了一个靠墙角的位置。那不是我之前最喜欢的位置吗？他穿着简单的白色 T 恤，头发也梳了下来。整个人都看起来要年轻了几岁，气质清冷疏离，静静地坐在那里喝着咖啡，连手机都没玩。魏兰呢？我又望向了操作台，想要搜索一下她的身影。找了好一会儿，我也没有发现魏兰的身影。倒是我这猥琐的举动引起了于一凡的注意，他看到我以后，起身就走了出来。我想跑，又觉得不妥。许志毅，你瞎了？于一凡见到我就是颇有素质的问候。你好歹是个医生，讲话能不能有点素质？我有些纳闷的一把摘下了假发，说实在的，很热。你约我来谈事，却带着假发不进去。什么意思？于一凡皱着眉头问我，我理直气壮地回答：“我这不是来了吗？确认一下你在不在里面而已。”于一凡没有和我废话，推开咖啡厅的门，命令我进去。我拎着假发，不情不愿地走了进去。经过操作台的时候，我又仔细地查看了一遍，真的没有魏兰的身影。我问另一个女孩：“魏兰呢？她今天休息呢？”女孩回答道：“我的脸顿时就垮了，满心的期待也化作了虚无。”悻悻地跟着于一凡坐了下来以后，按照老习惯点了一杯黑咖啡，默不作声地喝着。于一凡盯着我，不是要和我谈谈你和裴恒的事情，我耸耸肩，又不想谈了。这样，我请你喝杯咖啡，你早点回去休息。话音刚落，我就感觉到了于一凡身上散发出来的冷气，他的眼神很锐利，和裴恒有的一拼。你耍我？他冷声问。我没有啊。我只是突然觉得我和裴恒之间没什么好说的。你们不是都知道我单相思了好多年？他不喜欢我，以前不喜欢，现在不喜欢，以后更不喜欢，还有什么好谈的？我不快的答道：“你要是真想帮我，那你去劝他和我离婚吧。”于一凡一顺不顺的盯着我，似乎在判断我这些话有几分真几分假。我被他看得心里发麻，装作喝咖啡。你们两家联姻不是普通人结个婚那么简单，这些你应该不用我来说。于一凡终于开口了：“没有很重要的问题发生之前，你们是离不了的。”裴恒不会答应，你还挺了解他的嘛。他也这么说的，我叹气，果然是兄弟齐心。于一凡不说话，只是抿了一口咖啡。我不想和他再聊了，未来又不在，我一个配角和主角不需要那么多戏份。一起沉默的喝了三分钟咖啡后，我起身去结账。我来吧。于一凡起身，绅士的拦住了我。行，我没扭捏，这点钱对于于一凡来说是九牛一毛。于一凡结账的时候。我一溜烟的离开了咖啡厅，然后驾车离开。在十字路口拐弯的时候，我从后车镜里看到他刚从咖啡厅出来，正望着我车子离开的方向。我摇摇头，兀自叹气。于一凡是注定要落后裴恒一步的，我帮了他两次，两次都失败了。裴恒和魏兰之间的红线肯定是钢筋，我感觉再去撺掇于一凡，纯粹是浪费时间。还是歇着吧，不就十天的时间吗？我等得住。不出我所料，接下来的一周，裴恒再也没有回来过。我们回到了之前的状态，没有联系，也没有见面。我也乐得自在。有时间做自己的事情。齐周阳出院时，我去接了他，还请他和魏兰吃了一顿饭，然后就是苦练琴技。这几年荒废的手艺要捡回来，一天按时喝三次中药，搭配着刘娥的厨艺，我竟然真的胖了两斤。咦，你最近吃仙丹了？气色这么好，白里透红的。聚会时，邓金儿掐着我的脸颊问：“喝中
，你倒好，还特地弄中药调理身体，用来增肥。”欧阳甜拍了一把李优 Q 弹的屁股，你这是幸福肥，知足吧？李优的男友很擅长做饭菜，确实把他养得很不错。李优得意的晃动着脑袋，羡慕吧？哎。这就是找个经济男的好处。虽然她男友的家境不如她，但是好在人还不错，一表人才，又老实温顺，所以李家人没有反对。李优，你下次要是有合适的商演，带上我。我突然想起这件事，待在家里太无聊了，我要发展事业。第十五章，公婆造访啊，你要去吗？李优惊讶地问。有合适的机会，我当然去，不然我还能干什么？我也想过去家里公司从基层做起，但是我本身就志不在此。现在我爸妈身体还不错。暂时用不上我，我要重温一下自己的梦想。李优一拍大腿，我早就想说了，你当年可是 A 大的大提琴女神，就这么在家当全职主妇太可惜了。你放心，有那种高雅一点的音乐会什么的，我一定力荐你。我抱拳，好，大恩不言谢。今晚所有消费我买单，不要客气。喝完酒，我便和邓金儿他们分道扬镳，各回个家。我打了个电话给小李，叫他过来开车。刚挂了电话，就听到了一个耳熟的声音：“徐姐。”我一扭头，居然是齐周阳，小齐。你怎么在这？我问道。在附近兼职，刚下班。许杰，你喝酒了？齐周阳应该闻到了我一身的酒气。我捂着额头，有点难受的点点头。酒劲上来了，脑浆都好像散了似的。小齐，你会开车吗？齐周阳答道。会。你要是不方便开车，我可以开。真是个好孩子。我把车钥匙扔给了齐周阳，然后打了个电话让小李别来了。许姐，这是你的车。齐周阳看到那辆黑色的帕拉梅拉时，眼里明显闪过一抹惊讶和羡慕。男人不管年纪大小。都对车充满了渴望，我头昏脑胀地答道：“嗯，我的车，你自己导航送我去丰州院吧。”丰州院，齐周阳又是一愣，那地方的房价贵得多离谱，他应该也听过。愣着干嘛？我头晕死了。我见齐周阳似乎有点惊呆了，便靠近了他一点，将身体虚软地靠在他肩膀上。这种看似醉酒后无意的举动，最容易让人感到暧昧。齐周阳回过神，发觉我和他的距离过于亲密了，便赶紧扶住了我，脸色通红。徐姐。小心别跌倒了。看来齐周阳和魏兰性格挺像，都是不容易为金钱折腰的人。明知道自己遇到了一个富婆，居然还能保持清醒，我假装醉醺醺的笑了起来。小齐真是贴心，你女朋友应该很幸福吧？不像我，婚姻失败，穷的只剩钱。你看这辆车还是我家里最普通的一辆，你要是喜欢，送你了。裴恒能送其他女人车的房子，我也能送，而且心里感到极度平衡。不不不，徐姐。你喝多了，我送你回去。齐周阳赶紧摇摇头，然后扶着我上车。齐周阳开车很谨慎，很慢，应该是怕不小心把车子剐蹭了，赔不起。我在副驾驶假寐，偶尔睁开眼睛看看到哪了。过了一会儿，齐周阳开口了：“徐姐，到丰州院了，你是哪一栋 ？A 零八栋。”我闭着眼睛答道。齐周阳又在导航里输入了具体楼栋号，这才把我送到了家门口。停好车以后，我从钱包里拿出了一叠钱，递给了齐周阳，收着，给你的代驾费和小费。齐周阳懵了。随后又赶紧把钱还给我，徐姐，不用给我钱，我只是帮你一个小忙，不是交易，收着吧。这么晚了，你打车也麻烦，就开着车回去吧。明天电话联系，我让司机去你那里取车。我解开安全带下了车，也没管齐周阳大没答应，便回去了。一回到家，我就叫醒了刘娥，让她去给我泡解酒茶。刘娥没有丝毫怨气，连忙去厨房忙碌了起来。再过两三天，裴恒就要去参加商业座谈会了，离他遇到人生真爱的时间越来越近，离我自由的时间也越来越近。过了一会儿。外面传来了车辆熄火的声音，很快裴恒出现在眼前。他看了一眼在客厅沙发躺尸的我，然后在另一边坐了下来。他身上也有浓烈的酒味，比我好不到哪里去。夫人，茶好了。刘娥端着一杯泡好的解酒茶摆在我面前，又恭敬地对裴恒打了个招呼：“裴总，您回来了。”裴恒看了他一眼，神情冷漠，没有任何回应。我坐起来，冲裴恒露出一个灿烂的笑容：“你也喝酒了吧？”来，这杯解酒茶你先喝，刘姨再帮我倒一杯来。刘娥点点头，又去了厨房。不需要，裴恒连杯子都没碰一下。我有点幸灾乐祸，这可是他未来岳母亲自泡的解酒茶，以后他为了追魏兰，还得去热脸贴冷屁股。今天的保姆他爱答不理，以后的岳母他高攀不起。刘娥又端了一杯解酒茶出来。我悠悠地对裴恒说：“刘一睡着后被我叫起来泡的解酒茶，你不喝一口也太对不起人家的辛苦了。”刘娥连忙答道：“裴总，夫人，这是我应该做的，不辛苦。他这人没素质，脾气太差了。刘姨，你别介意。”我柔声细语，实际上就是在刘娥面前贬低裴恒。他不是爱魏兰，爱得死去活来吗？我为他以后的追求道路增加点难度。不不不，夫人言重了。刘娥已经有点慌了。好了。刘姨，你去休息吧。我挥了挥手。刘娥离开后，我喝了半杯解酒茶，然后就上楼洗澡去了。裴恒则是照例去了客房休息。正当我洗完澡出来时，却发现裴恒坐在主卧的床上，还穿着一身睡衣。我皱眉，你怎么在我房间？裴恒也一样的神情不耐。我爸妈来了，今晚他们住客房，我感到震惊且不解。上一世公婆那么期盼我和裴恒生的孩子，都不曾来丰州院监督过，今天怎么会大驾
自己心里不清楚，所以今晚裴恒才会回来，为的就是应付深夜查房。我发誓，我没想过于一凡会去告状，还把我公婆给弄了过来。这该死的蝴蝶效应！我和他没说什么呀，就是让他劝你离个婚。我可不想背黑锅，我又不知道他会跟你爸妈去说。你准备把这一套玩到什么时候？裴恒已经很烦躁了，语气不善。我没回答，只是打开了抽屉，拿出了一份我之前拟好的离婚协议书，上面我已经签好了字，而且不要裴恒任何财产。只要离婚，我把离婚协议书递给了裴恒，然后就开始敷面膜。你签了不就知道我是不是欲擒故纵了？气氛霎时凝固，我从梳妆镜里看到裴恒的脸色越来越差。就在他准备撕了离婚协议书的时候，卧室门被敲响了。第十六章，优秀的婆婆。我婆婆的声音在外面响起：“裴恒，知意，你们睡了没有？”裴恒第一时间把离婚协议书塞进了被子里，然后去开了门。妈，大晚上的你怎么还不睡？准备睡了，就是看到你们卧室的灯还亮着。想看看你们睡了没有？我婆婆在门口和裴恒说话。妈，我接下面膜，也去了门口，和裴恒演一出夫唱妇随的戏。我和裴恒正准备睡觉呢，说着我还挽住了裴恒的胳膊，甜蜜的依偎在他的肩头。裴恒不动声色的看了我一眼，没有说话。确实很晚了，你爸后天要去参加高峰商业座谈会，临时赶来 A 市，也没打算去酒店了，就住你们这几天。我婆婆笑着对我说，我公婆平时都在 C 市，但两边相隔不远。我露出开心的神情，那太好了，都好久没见到您和爸了。这几天我带你们去吃好吃的，好好放松放松。好好好，你们两个也早点睡，不要耽误睡眠。婆婆叮嘱了我和裴恒两句后，才转身离开。上一世我一直有个误区，就是觉得裴恒这人我行我素，很少听家里的话，我也就一心扑在他身上，觉得只要他爱上我，裴家其他人都不重要。后来看到他为了魏兰拼命争取裴家人的认同和祝福。我才知道，他心中亲情是非常重要的。如果我和公婆关系很好，又或者我怀了孕，也许上一世说的不一定是我。关上门，我松了一口气，和裴恒大眼瞪小眼。你睡床，我睡沙发，还是我睡床，你睡沙发？我开始发愁这个问题。裴恒随意的往床上一躺，淡淡的答道：“不用费那个劲。你觉得我们睡起能有什么反应吗？”我不得不说，裴恒捅刀子的语言艺术非常强。那行，我也不废话。直接在另一边睡下，这是我和裴恒结婚以来第二次同床共枕，第一次在新婚夜，他也没碰我，我和他背对着背，就好像没有对方这个人一样。过了一会儿，我还是开了口：“你能把于一凡的微信或者手机号码给我吗？”裴恒没说话，我转过身看着他的后脑勺，该不会是睡着了吧？我想去骂他一顿，我补充了一句：“已经骂过。”裴恒的声音冷冷传来，简单粗暴。好吧，我只好又闭上眼睛，试图入睡。这时，一阵阵闷雷声在窗外响起，应该是有雷雨到来。随着一声惊雷，我攥住被子，猛地一扯，将自己蒙头盖住。雷声滚滚，也盖不住裴恒咬牙切齿的声音。许之意，我探出头，看着满脸不爽的裴恒，小声的解释了一句：“不好意思，怕打雷，关我屁事。”裴恒对我从没有怜香惜玉。他直接把被子抢了回去，轰隆，又是一声惊天动地的炸雷，我如离弦之箭，嗖的一下就窜进了裴恒怀里。离婚什么的，来日方长，度过目前难关才是最重要的。裴恒明显身体一僵，似乎难以接受。谁能接受雷雨交加的夜晚，搂着一具白骨精睡觉？我自己都感觉浑身骨头硌得慌。裴恒掰开我的手臂，脸色难看程度五颗星。别碰我 ，OK？ 那你别抢我被子。我压抑住内心涌动的难堪和苦涩。故作淡定，裴恒一脚就把被子踢到了我身上，然后自己下了床，翻出另一床被子，打地铺睡觉。我用被子将自己裹成蚕蛹，视线落在地上的裴恒身上，脑海里幻想出了以后他和魏兰在一起的点点滴滴。如果是魏兰害怕打雷，他一定恨不得将他揉进自己身体里。这一夜，我又梦到了上一世，那种绝望和不甘让我刻骨铭心。翌日，我醒来时，地上已经没有了裴恒的身影。我换好衣服下楼，刘娥已经在做早餐。其他佣人打扫卫生，我婆婆正在庭院里修剪昨晚暴雨摧残过的花草，公公则是在打太极。爸妈，你们起这么早？我走出去，乖巧的和公婆打招呼。到了这个年纪，就睡不了太久，起来活动活动身体。我婆婆笑着说道。我走过去，很自然的挽住了婆婆的手，忽略她有些惊讶的眼神，和她聊了起来。妈，我有个朋友是开珠宝店的，她前段时间入手了一对紫罗兰翡翠手镯，很漂亮。但最近她急需用钱，我想着您不是喜欢收集翡翠吗？就买了下来，这两天去取。到时候交给您。我婆婆最喜欢收集各类名贵翡翠，家里还有专门的收藏室。我是故意投其所好，拉近关系，倒不是为了挽回裴恒，而是我恶劣的想要让他和魏兰的情路更加坎坷一点，也算报个小小的仇。果然，我婆婆眼睛一亮，紫罗兰翡翠手镯吗？好，你取回来了，我看看，合适的话我付钱给你。我买了。婆媳之间说什么买，我这两天就给您带回来。我甜甜的答道，我确实有一对紫罗兰翡翠手镯，是前两年我妈送给我的。价值七位数，如果可以让我婆婆更喜欢我这个儿媳妇，以后更挑剔魏兰，我觉得很值。我知道你有孝心，但是我也不能让你白白付出，该给的还是要给你。我婆婆拍了拍我的手。
，慈祥地说：“我摇摇头，妈，您别这么说。我们当晚辈的，不能时常在你们身边陪伴照顾，只能用钱来弥补一下。只要您和爸开开心心，身体健康，多少钱都值。”我公婆对视一眼，估计心里都有点纳闷。我和裴恒结婚五年，就没说过这种二十四孝的话。我公公停了下来，掸了掸衣袖，之意：“你有这份心就够了。”我和你妈也没其他愿望，就想早点抱孙子。你和裴恒要加紧啊！说到这件事，我婆婆似乎想起了什么，她把我拉到一边，有些为难的开口了：“知意，你和裴恒去医院检查过没？是不是那小子到处花天酒地，把身体搞垮了？”我心肝一颤，第一次发现我婆婆竟然如此优秀。这种事情，她第一个怀疑的是自己儿子，而不是儿媳妇。第十七章。我干的，妈，您放心吧，我和裴恒都去做过检查，没问题的。可能就是他太忙了，时常不在家，所以孩子来的慢点。我心里说不敢动，那是假的。可惜我没这福气，继续当他儿媳妇。我和你爸经常看到的桃色新闻，也骂了他好多次。但是你才是他老婆，你要看紧点，知道没？我婆婆嘱咐我，虽然我心里清楚，我是看不住裴恒的，而且很快他就要爱上其他女人了。但看着我婆婆那诚挚的眼神，我还是点了点头。好，妈。聊了一会儿天以后。我陪着公婆吃了个早餐，同时也得知了裴恒一大早就出门的事情。我没有放在心上，现在我对裴恒只有一种态度：随意。吃完早餐，我也开车出门，直奔医院找于一凡算账。于一凡刚查完房回到办公室，就被我堵个正着。我皮笑肉不笑地问：“于医生，有空聊几分钟吗？”“没空。”于一凡回答得很干脆，白皙清俊的脸上不带一丝笑容。“你是心虚不敢面对我吧？”我在他旁边坐下，开始指责他。我要你去劝裴恒离婚，你却把我公婆劝到了丰州院。于医生什么时候这么侠义心肠？奉行宁拆十座庙，不拆一桩婚的观点了。于一凡轻扫我一眼，语气平淡。叔叔阿姨问我裴恒近来与你的情况，我只是简单答了一句：你想离婚。听到这话，我真想当场来一顿一闹。这人的颜值是不是牺牲了情商换来的？我和裴恒之间问题那么多，他却偏偏只挑了我想离婚这一点。这让我公婆怎么想我？正当我气得捂额头时，于一凡被小护士叫走了。办公室里只剩下我一个人。我看到他桌子上的保温杯，立马从包里翻出来一支口红，扔了进去。毒死他算了，我心里咒骂了几句，心烦意乱的离开了医院。我一个无业游民，无处可去，便逛了一圈又回家了。正是午饭时分，饭菜的香味从厨房飘出来，很诱人。裴恒和他爸妈正坐在客厅里，不知道聊了什么，气氛挺低沉的。见我回来了。我婆婆才露出笑脸，知意回来了。我点点头，来到了婆婆身边坐下。刚坐下，她就抓住了我的手，然后对裴恒一顿输出。裴恒，我和你爸今天也把话说得很清楚了。以后你要是再和一些不三不四的女人传绯闻，就不要说是我儿子。爸妈，这是我震惊的看了一眼公婆。知意，我知道这段婚姻里你受了委屈，这几年裴恒一点责任心都没有，到处花天酒地，也就你能忍受他。婆婆叹了一口气，你再给他一次机会。我和你爸一起监督他。于一凡只是说了一句：“我想离婚。”我公婆他们就这么紧张吗？上一世我从来没有发觉他们这么看重过、喜欢我。而裴恒带着蔚兰去裴家时，就已经是铁了心和我离婚的时候，他们怎么劝都没用了。裴恒冷着脸坐在我对面，眼神不带一丝温度。他心里肯定觉得这一切都是我精心设计的，哪怕我昨晚离婚协议书都拿了出来，他也不会改变想法。爸妈，你们别担心，裴恒那些绯闻其实大部分都是假的，生意场上的逢场作戏而已。我相信他。我善解人意地说，我公公这时也开口了。知意，你是个知书达理的好姑娘，你理解信任裴恒是一件好事。但是他这几年对你的态度，我们都是看在眼里的。你不要对他太好了，有时候男人是很贱的。对你越对他好，他越是不屑一顾、不懂珍惜，得不到的和失去的才是最好的。我婆婆也赞同自己老公的观点，公婆这样苦口婆心的教我御夫之道，我又感动又好笑。只是裴恒已经彻底黑了脸。爸妈，我知道的。我乖巧的点点头。这时刘娥走了过来，夫人。饭菜好了，我婆婆看了一眼刘娥，夸了一句：“你做的菜很香。”我意味深长的笑了笑。刘姨的厨艺很好的，我都吃胖了两斤。妈，以后您可以多尝尝刘姨的厨艺。我过两天就回去了，哪有机会多尝尝？倒是你太瘦了一点，确实可以再胖一些。我婆婆一边和我说着话，一边去了餐厅那边。我很想告诉她，以后真有很多机会，难得的一家人团聚吃个饭。裴恒却非常的冷漠。我陪着公婆说说笑笑，气氛还算融洽。突然，裴恒的手机响了一声，他打开看了一眼，随后视线就扫了过来。古怪的看着我，我有点莫名其妙，但也没管那么多。直到吃完饭去午休，裴恒回房间找到我，他把一张照片给我看了一眼。你放的，许知意干的。于一凡发给裴恒的照片，还有一句指控：保温杯里的口红正泡在茶水里，看起来非常违和。我承认了。对，谁让他去跟你爸妈打小报告？许知意，你最近中邪了吗？裴恒将手机收起来。眯了眯眼睛，打量着我，到底想干什么？以前的我和他那群朋友几乎没有交集，玩不到一块去。现在还会往于一凡保温杯里扔口红呢。我没有中邪。
，我只是想开了。我从容的解释，裴恒，我已经为你付出了十年的青春和感情，既然你根本不会喜欢上我，不会给我任何回应，那我就过自己的生活，有错吗？我不想再像以前那样压抑自己，勉强自己。你觉得喜欢我十年很压抑，很勉强，那为什么不早点放弃？裴恒咄咄逼人，精致俊逸的眉眼里含着点点寒意。我想什么时候放弃就什么时候放弃，我有点气愤了，气愤一时间凝固。裴恒盯着我看了好久。似乎觉得我很陌生，两人僵持了一会，最后以裴恒的离开结束。我松了一口气，瘫坐在床上，心里也空荡荡的。下午裴恒一离开，我后脚就跟着出了门去了。遇见，每次我来的时候，魏兰都在，偏偏那一天我约了于一凡，魏兰就不在了，这真的很奇妙。徐姐。还是黑咖啡吗？蔚蓝上班时总是扎着高马尾，很清爽的感觉。他对每一个客人的态度都很好，笑容甜美。不了，有没有甜一点的咖啡推荐？我微微一笑问道。有啊，卡布奇诺和玛奇亚朵都不错，喝了会有甜蜜的感觉，就像恋爱一样。蔚蓝轻快地向我介绍。我思忖一下，点了一杯玛奇亚朵。第十八章。初遇，玛奇亚朵确实很甜，我却没有喝出恋爱的味道，只觉得我就像苦涩的黑咖啡，蔚蓝则像甜蜜的玛奇亚朵。我时而看着他，心里推算着后天他与裴恒相遇的时间。A 是高峰座谈会是上午九点半开始，蔚蓝作为兼职迎宾，早早的就会在会堂门口等待，裴恒在进门时就能看到他，然后被爱神丘比特之箭射中。蔚蓝，你想做点其他的兼职吗？我可以给你介绍一份家教的工作，明天就可以开始，报酬不错。我趁着蔚蓝在我旁边收拾桌子的间隙。轻声问道：“蔚蓝冲我展开一个感激的笑容，但是拒绝了我。徐姐，谢谢你惦记着我。但是我再过几天就开学了，后天兼职完一个临时的迎宾工作后，就要回学校报道。”我一怔，好像是快开学了。我晚了一步，如果早几天开口，也许真的能阻止蔚蓝出现在裴恒面前。但是我又很释然，以裴恒和蔚蓝之间的缘分来讲，我阻止了这一次，阻止不了第二次、第三次。不客气，我就是突然想起这么一件事。我又喝了一口咖啡，笑一笑。那你这里的工作也辞了？对。开学了，没时间了。蔚蓝环视四周，似乎还有些不舍，随后又冲我俏皮一笑：“徐姐，我会想你的。”我有点尴尬。蔚蓝如果知道一切的事情，恐怕会对我退避三舍。这时又有客人来了，蔚蓝前去招呼，我松了一口气，起身结账离开。以后我应该不用再来这家平价咖啡厅。命运的齿轮已经开始转动，以旁观者的角度再一次欣赏接下来即将发生的一切。对我来说，不比上一世容易。从于一凡的事情，我就发现了蝴蝶效应很强大，接下来肯定会有一些事情发生改变，需要我去面对。这两天，有公婆在家坐镇，裴恒每天都回来吃中饭、晚饭，和我同床共枕。不同于他的从容淡定，我的心正越来越忐忑。你明天几点去座谈会？我悠悠的开口了。八点。裴恒在我身边，闭着双眼假寐。声音淡淡，你们能带家属的吗？我很想亲眼见一下那个传奇场面，毕竟上一世裴恒和蔚蓝的爱情故事在网上都火了很久。裴恒侧眸看着我，漆黑的瞳孔里有点点嘲讽：“家属，你妈？”我眨眨眼，法律上来说是的，这种商业座谈会当然也可以带伴侣或者助理，很多企业家都是夫妻上阵，再加上我爸的身份，我去一趟也说得过去。但是裴恒不这么想。他嗤笑一声，想多了吧？我翻了个身，眼睛直勾勾地盯着裴恒的侧脸，他的侧脸轮廓非常的立体精致，尤其鼻梁与眉骨的衔接处，完美的过分。这么英俊又多金的男人，最后居然被一个身份普通的女孩俘获了，真有点灰姑娘与王子的味道。你不带我去，我就去跟你爸说，让他带我去。我又开口了，这次是威胁，我公公肯定会疑惑，为什么不是裴恒带我去，然后就会质疑他对我不好。果然，这一招非常有效。只是裴恒看我的眼神已经跟淬毒了似的。明天八点起床，晚一分钟我都不会等你。好，我七点半就起，还要化个妆。我冲裴恒露出一个开心的笑脸。我甚至想好了，我要多了解一下裴恒和蔚蓝之间的发展过程。以后和他离婚了，我还可以以前妻的身份出一本书，畅写他们之间的爱情故事，一定很多人感兴趣。就冲这个噱头，一定能赚不少钱，真的非常划算。第二天我准时起床，化了一个淡妆，换了一套比较端庄的衣服，便跟着裴恒出发了。到了目的地以后。我看着眼前恢宏大气的大会堂，此时门开着，几位漂亮的迎宾小姐站在两侧，蔚蓝现在其中，穿着中式旗袍，很是出挑，比其他人更显眼。裴恒解开安全带下车，显然还没注意到蔚蓝那边。你先进去吧，我补个妆。我突然对裴恒说：“上一世蔚蓝知道裴恒已婚，却一直没见过我，也没和我有过任何沟通。这一世还是先不要让他知道我和裴恒的关系。”裴恒懒得管我，下车就走了。我透过车窗，凝神看着裴恒的身影往大门口走。终于，他来到了蔚蓝面前，因为背对着我。我看不到他的神情变化，只能明显看到他的脚步停滞了一下，似乎在打量眼前那个年轻漂亮的女孩。我的心也在这一刻重重的摔落谷底，很痛，同时尘埃落定。当着那么多人的面，裴恒即使在心动，也不会直接行动，场合不合适，所以他很快就进去了会场。看到他的身影消失，我这才下了车，独自一人走进大会堂。见到我，魏兰脸上露出了惊讶的神情。
，但很快就恢复了正常，小声的打个招呼：“徐姐。”我冲他笑了笑，没有多说，便进去找位置了。裴恒已经在第一排的一个位置坐下，旁边坐着这次座谈会的场地负责人，两人正在交谈什么。我的位置就在裴恒旁边，走过去坐下时，正好听到那位负责人说完最后一句话：“好，他的号码我等下发给您。”随后他又有些窘迫的看了我一眼，赶紧起身离开了。他比潘青青有眼力见，我感叹了一句。裴恒扭头看了我一眼，眼神比以前还多了几分厌烦，估计他现在心里全是蔚蓝的身影，根本不想听我废话。他不想听，我非要说。上次潘青青坐我旁边半天了，都没认出我。说我是个形同虚设的人，正常。裴恒淡薄的回了一句：“你是说他没眼力见正常，还是说我形容虚设正常？”我好奇的问。裴恒不说话了，只是看着不远处走过来的魏兰，眼睛里是我从未见过的明亮。这种眼神我熟悉，因为我初次见到裴恒时就是这种眼神。魏兰满眼都是我。压根没看裴恒，这让我挺受用的。我现在有点相信魏兰是真心爱着齐周阳。上一世他对裴恒的拒绝也是发自真心，不然怎么压根看不到一旁眼神如此灼热的男人？第十九章各怀心事。魏兰是来给我们分发耳麦的，他恭恭敬敬地把耳麦放在我的桌面，冲我微微一笑，然后是裴恒也是微微一笑，而裴恒难得的也露出了笑容，还说了一句谢谢，这就已经预示着魏兰对他的不同意义了。魏兰又看了一眼裴恒，眼底掠过一抹惊艳。在忠贞的女人也不能否认眼前这张脸的英俊。小女孩脸皮薄，一句谢谢就让她红了脸。我突然又想，该不会刚才她对裴恒视而不见，是怕自己心动吧？这段小小的插曲很快就过去了。座谈会正式开始，主要是围绕 A 市与 C 市的联合发展，以及周边发展为中心进行商讨，拟定可实施方案。A 市近些年发展迅猛，各类市场都接近饱和，得拓展一下了。我对这些不是很懂，除了听我爸说一说，裴恒说一说，我公公说一说。其余时间，我都忍不住沉浸在自己的思绪中。座谈会结束以后，我爸找到了我。意义，你怎么也来了？在家无聊就来了。我答道。我爸知道我天生不是经商从政的料，这种场合对我来说更是无聊透顶，所以见到我非常惊讶。跟裴恒一起来的吧？我爸扭头看了一眼不远处的裴恒，他正和别人闲谈，举手投足间都是上位者的姿态。相比其他商界大佬，裴恒算得上非常年轻，而且已经是人中龙凤。我点点头，对，那也好，你是他老婆。本来就应该出席一些场合，坐稳一下自己的身份。我爸语重心长地说。这时，我公公走了过来，亲家公，好久不见。哎呦呦，这不是裴董事长，咱们快大半年没见过了。我爸握住了伸过来的手，两个老男人热情地交谈起来。我趁机闪人，开始四处搜寻魏兰的身影。他现在应该去结算工资，准备走人了吧？我在大会堂各个角落搜索。最后在后门找到了魏兰，她果然已经领到了工资，正在等网约车。徐姐见到我，魏兰开心地喊了一声：“魏兰，你说你兼职迎宾就是在这里啊？”我赶紧走过去，神态自然地和她聊了起来。对呀、啊，这个暑假最后一份兼职，等下准备和阿阳去吃大餐庆祝一下。魏兰盛情邀请我，你要加入吗？我想都没想就点头。好，但是会不会打扰到你们小情侣约会？魏兰小脸一红，什么小情侣约会，就是一起吃个饭，不碍事的。男人都喜欢这种会害羞到脸红的女人吧？看起来就像一朵纯真的粉色玫瑰，娇嫩可爱。既然魏兰不介意，我就厚着脸皮跟她一起去了。齐周阳已经在约好的烤肉店等着，见到我也来了，他明显慌了一下，赶紧站起来。徐姐。小兰，我今天兼职遇到了徐姐，就叫她一起来吃烤肉了。今天我请客，魏兰挽着我的胳膊，就像好朋友一样。抱歉，小齐，我来当电灯泡了。我不好意思的笑了笑。齐周阳疯狂摇头，不不不，没事的，快坐吧。我和魏兰坐一边，齐周阳坐在对面。三人点了一些食材后，桌上的铁炉子里放火炭，上面架着一个圆形烤盘，桌子上摆着大大小小的盘子，全是食材。魏兰得知我也是 A 大的历届学姐后，情绪高涨，和我叽叽喳喳的说了许多关于 A 大的事情。齐周阳则是帮我们烤着五花肉，时不时宠溺的看一眼魏兰，又有些复杂的看我一眼。气氛融洽之时，魏兰的手机响了一下，他随手拿起来看了一眼，是一条短信。我瞥了一眼，一连串八的号码，除了裴恒，我想不出其他人。他果然主动出击了。看到裴恒的短信后，魏兰的脸色变了变，似乎有些疑惑，又有些惊讶。他没有回复，只是把手机放下了。小兰。谁呀、啊？齐周阳笑着问。陌生推销短信。魏兰低头吃着烤好的五花肉，声音有一丝虚。我同情的看了一眼齐周阳，这傻小子还在乐呵呵的烤肉，压根不知道有一个衣冠禽兽正把魔爪伸向了他的亲亲女友。不知道出于什么心态，我起身说道：“我去个洗手间。”随后我来到洗手间，给齐周阳发了一条信息：“他来没拉不喜欢吗？那天怎么没有开走？还把车钥匙放在大门口，好在丰州院安保一流，无关人等根本进不来。”否则车都可能被盗了。发完这条信息，我补了个妆，捋了捋耳畔的碎发，又回到了位置上。齐周阳已经不敢看我
，一直在烤肉。我的言行举止像极了想要包养小白脸的富婆，而蔚蓝也开始有些心不在焉，因为裴恒见他不回信息，直接打电话过来，他吓了一跳，看着来电显示慌乱的就挂掉，然后快速的回复了一条短信：我的余光看不清，蔚蓝，这种骚扰电话你可以直接拉进黑名单。我假装不知情，好心的提醒，嗯。我知道的，蔚蓝把屏幕朝下放好手机，点点头。不知道蔚蓝回了什么，裴恒总算没有再骚扰他了。但是这不过是暂时的风平浪静，被他盯上了。你就是月上的嫦娥，他都要登月给拽下来。这顿烤肉大家吃的各怀心事。吃完以后，齐周阳提出送我和蔚蓝回去，我拒绝了。小齐，你送蔚蓝就好了，我自己打个车回去。那好吧，许杰，你注意安全。齐周阳还是不敢看我的眼睛，放心吧。我伸手拦下一辆的士，看着齐周阳和蔚蓝上了车以后，才打电话叫小李开车来接我。十五分钟后，小李出现在我的面前，我看着他那木然又忠诚的模样，叹了一口气。小李，要是裴恒跟你一样随叫随到就好了。小李眼波动了动，半晌反问我：“夫人，要我现在联系裴总吗？”我扶额，你还是开车吧，别说话了。小李点点头，载着我一路奔回丰州院，也不知道我公婆还在不在，裴恒有没有回去。第二十章。齐周阳的求助。回到家时，天色已晚，丰州院灯火通明。到家以后，我便让小李回去了。我公婆在家，但是裴恒没回来。知意，裴恒呢？没和你一起吗？见我独自回来，我婆婆问道。座谈会结束后，我遇到了一个朋友，就和他去吃了个饭。我以为裴恒回来了，我露出一脸的惊讶。没猜错的话，裴恒今晚不会回来。有了新的猎物，他的心早就飞了到了别人的身上。公公沉着脸，他们还没回 C 市，裴恒就夜不归宿了。如果他们不在，岂不是把家当成旅馆？打他电话，打不通就把他那几个朋友的电话全打一遍。我公公手一挥，气恼极了。我婆婆对我使了个眼色，我便拿出手机递给了他。这种挨骂的差事，我还是闪远点，交给婆婆来做准没错。裴恒绝不敢骂自己母亲。虽然我和裴恒的好哥们不熟，但是该有的电话号码还是有。除了于一凡，我婆婆翻着通讯录开始打电话，开个免提，打了四五个以后，我听到了陆喜成的声音：“恒哥。”嫂子的来电不接，裴恒的声音不耐烦极了。我和公婆听得一清二楚，旁边还传来了其他人的起哄声。我在他们那群人心里就是个不受宠的怨妇。是伯母。陆喜成压低声音说道，起哄声顿时消失。裴恒也接了电话，妈，裴恒你在哪里？你怎么不回来吃晚饭？天天跟一群花花公子吃喝玩乐，你想废了不成？我婆婆平时温婉得体的一个人，此时颇有母老虎的架势。我就是和几个朋友聚聚。等下就回来了，裴恒很无语的答道。人家之意也是和朋友一起聚餐，都已经回来了，我给你半个小时，立马回来。我婆婆气愤的挂了电话，因为那边传来了女人娇滴滴的笑声。她看了一眼我，脸色有点复杂。之意，等她回来了，好好教训她一顿，太不自觉了。我接过手机，委屈小媳妇似的点点头。半个小时后，裴恒一身怨气的回来了。我刚吃完饭，正在擦拭嘴角，就被他那地狱眼神看得浑身一凉。他气饱了，当然不用吃饭，脱了外套扔在沙发上就上楼了。我公婆也没管他吃没吃晚饭，坐在沙发上继续看电视。我总不能也去一起看电视？抗日神剧我真的看不进去，只能硬着头皮上楼。浴室里传来哗啦啦的水声，裴恒的手机则是扔在床上。我有点想看看它里面的内容。后在我和蔚蓝分开后，他还有联系过人家吗？我拿起手机，却发现需要面容解锁。正当我遗憾的时候。一条短信通知冒了出来，能看到短信前一部分内容，应该是蔚蓝回复的。抱歉，裴先生，我有男朋友了，而且我听说你后面看不到了，得解锁。你在干什么？裴恒的声音骤然响起，充斥着冷意。下一秒，我手中的手机被一把夺走，他警告我以后不要乱动我的手机。说着，他低头解锁，查看了刚才收到的信息，脸色也变得更加阴沉起来。他这样的男人，要什么女人没有？只要他勾勾手指，心甘情愿为他离婚的少妇们都能挤满一个足球场。而蔚蓝竟然拒绝了他，男人的自尊心受到了前所未有的打击，人格魅力受到了极大的挑衅。他是谁？我故意问，不需要你过问。裴恒烦躁地看了我一眼，如果我没猜错的话，他后面的内容应该是听说你已婚，希望你忠诚于自己的婚姻，不要出轨，对吧？我不仅不生气，甚至为自己的睿智而感到骄傲。我了解蔚蓝的性格，她绝对会说出仁义道德一类的话。裴恒坐在床上，冷声问：“所以呢？”我立马又从抽屉里拿出了一份离婚协议书，这次我改了一点，要求裴恒给我他名下裴氏百分之三的股份。裴恒看完以后，竟然笑了起来。百分之三的股份，许志毅，你胃口挺大。要知道，裴氏大小股东众多，许多股东连百分之三的持股都没有。我欲言又止，该怎么委婉地告诉裴恒？如果现在不愿意给这百分之三的股份，以后他会给更多呢？上一世都给到百分之十了，他不是嫌你已婚吗？你就花点代价和我离婚。不就可以没有后顾之忧的去追求他了？我提醒裴恒，你觉得他值吗？裴恒挑眉，有些讽刺。我又噎住了，不值吗？后来你为了他可以付出一切啊！应该是裴恒当前还搞不清楚自己的真实心意，把蔚蓝当做了以往的莺莺燕燕，到手了就会腻味的那
看来还是过段时间重新准备一份百分之十股份的协议书吧。裴恒冷眼看着我的一举一动，我带着一丝遗憾去浴室洗澡了。我洗完澡出来时，裴恒正在卧室的阳台外打电话，指尖夹着一支香烟。烟味被晚风裹挟着钻了进来，我忍不住咳嗽了两声。他回头看了我一眼，挂了电话，烟头扔在地上，随意的用鞋尖踩灭。你就不能扔进垃圾桶？刘姨也很难打扫的。我优雅的涂抹着护肤品，故意说：“我格外的重用刘娥一些，一日三餐交给她，熬中药交给她，主卧的卫生也是另外安排给她，当然给她的工资也比别人多一些。”对此，他非常感激我，请他们不就是回来做家务的？裴恒嗤之以鼻，嫌累可以不要做这一行。我摇摇头。这男人以后会后悔的。裴恒去了床上躺下，我的手机这时响了起来，是齐周阳打来的，我有点意外。电话一接通，就传来了齐周阳略带绝望的声音：“徐姐，帮帮我，我被人打了，你在哪？”我神色一凛，直接问：“云巅酒店停车场。”齐周阳话音刚落，又传来了拳打脚踢的声音，以及他的痛呼声。电话也随之挂断了。我二话不说，就去换了衣服，拿了车钥匙，准备离开。去干什么？裴恒冷不丁开口质问。第二十一章。我胆子更大，邓金儿找我有点事，我随口撒了个谎。等我大半夜的赶到云巅酒店的停车场时，齐周阳已经一身伤了，有三四个戴着大金链子的胖男人，嘴里头叼着烟，见我来了，发出了嘲笑：“小子，这就是你找的靠山啊！一个娘们，该不会是找他来陪我们睡一觉，给你将功抵过吧？”另一个说话更是下流，我走到齐周阳面前，把他扶了起来。好好的年轻小伙被打得鼻青脸肿，认不出本来模样，非常的狼狈。徐姐，我在这里兼职泊车，不小心把他们的车子剐蹭了一下。我说我可以赔钱，他们叫我赔十万，我没那么多。齐周阳低声告诉我事情的来龙去脉，什么车？我看看。我问。齐周阳指了指不远处，不算明亮的灯光下，一辆白色途观停在那。就这，我忍不住拧眉，这辆车总价也就二十多万，剐蹭一下就叫齐周阳赔十万，哪来这种好生意？怎么样，小娘们？想好怎么赔偿了没？你这瘦巴巴的，胸还没老子大，赔一次不够本啊！听到胖子们的污言秽语，齐周阳竟然强撑着站了出来，血淋淋的手指着他们：“你们嘴巴放干净点，大不了把我打死。”我有点惊讶，大学生都这么有男子气概的吗？我还以为他叫我来，就只会躲在我背后，可怜巴巴的等我解决问题。齐周阳的男子气概显然激起了胖子们的怒意，我挡在了他面前，横眉冷对：“等我三分钟。”说完。我拨通了一个电话，这里是云巅酒店的地盘。齐周阳又是在酒店兼职，本应该由酒店负责人出面平息一下，但是现在不见酒店方的任何人出现。哟，姚人呢？妹子，我们哥仨在是也算是有头有脸的人物，你打听打听，谁不知道我阿龙？你叫十个人，我就叫一百个，信不信？胖子的口气不小，可惜我还真没听过他这号人物。一群社会渣子而已。我挂了电话，露出微笑。不到三分钟，云巅酒店的总经理就出现在了我面前，见到我便客气的打招呼：“许小姐。”您怎么大驾光临了？我朋友在你们酒店兼职，被这几个胖子打了，知道该怎么处理吗？我淡淡的问。什么？有人敢欺负许小姐的朋友？总经理立马扭头看着那三个胖子，就你们！胖子们似乎有点愣住了。云巅酒店是一家五星级酒店，在 A 市的规模数一数二，他们当然知道自己惹不起。有时候权势就是很好用，再蛮横的人也不得不低头。刚才还气势汹汹的胖子们。甚至还不知道我的身份，就在酒店总经理的震慑下，恭恭敬敬地向我道了歉，还赔了齐周阳一笔医药费。等胖子们灰溜溜地准备离开时，我又开口了：“等一下。”然后我扭头对齐周阳说：“去，给他们一人一个耳光。”徐姐，齐周阳愣住了，被血糊住的眼睛缝里有一丝胆怯和犹豫。能得到一笔医药费已经很不错了，他肯定没想过打回去。怕什么？我一把拉住齐周阳，来到了胖子们面前，学着点。说完，我狠狠地甩了一个耳光在其中一个胖子脸上，其他两人也如法炮制。他们被打的眼睛都喷火了，就是不敢还手。滚吧！我的手掌心都震麻了，有些不耐烦地让那几个人渣离开。停车场里很快恢复了平静。酒店总经理邀请我去喝杯茶，我没兴趣大半夜和一个不熟的人喝茶，便拒绝了。而齐周阳已经彻底呆了，从我动手打人那一刻起，他好像一直没回过神。走吧。送你去医院，我很自然地牵起齐周阳的手，拉着他走到了停车场外面。我的车停在这里，徐姐，我自己去就好了。齐周阳急急地说：“别废话！”我故意瞪他一眼。去医院的路上，我和齐周阳聊着天，才知道他父亲前两天摔伤了脚，在住院，所以他想在开学之前多做两天兼职，尽量把自己的学费凑齐。之所以选择打电话给我求救，是因为他直觉我能帮他。我突然有点理解了上一世魏兰为什么渐渐沦陷，在遇到自己无法解决的困境时，有一个人挥挥手两句话，就让你守得云开见月明。谁不心动？每一个人都无法选择自己的出身，可是可以选择走捷径。陪着齐周阳在医院处理好伤口以后，我拖着疲惫的身体回家了。熬夜真的伤不起。裴恒正侧睡在一旁，我去洗了个澡以后，掀开被子就钻了进去，准备美美的睡一觉。好玩吗？裴恒冷不丁开口了，
，你爸妈走了就不会发生这种事了。”许志毅。你别挑战我的耐心。裴恒说这种话，就意味着他心情不好。我怎么你了？我现在困成狗，还要猜谜。我爸妈在丰州院的期间，你也敢出去也？相思。裴恒转过身，眼底满是怒火。我和他大眼瞪小眼的对视了几秒，突然心虚。难道被他发现，我并不是去找邓金了？也对，裴恒这么放纵的角色，这两天都克制了一把。我却比他还胆大，大半夜去给男大学生撑腰，又贴心陪送医院处理伤口。好，我记住了，不能发朋友圈，不能在你爸妈来这里时出去玩。下次我注意。我总结了一下，说完我就想继续回周公，但是裴恒不知道发什么神经，竟然一个翻身压在了我的身上，他双臂撑在我的头两侧，用力时的肌肉线条非常性感，加上他的颜值，简直就是荷尔蒙暴击。我瞬间清醒了，因为我感觉有什么不对劲东西。正搁着我，裴恒，你被人下药了。我想起了上一次被他捉弄的画面，体内刚刚萌发出来的一小波情潮，已经平静了下来。你看清楚我是谁了吗？裴恒又不是什么清心寡欲的纯情男，不然能飞吻满天飞。他眼底的怒火似乎变了质，修长的指尖挑开了我睡衣的吊带。第二十二章，我们是清白的。随着胸口一凉，我知道我现在肯定衣不蔽体，很不雅观。始作俑者却一点不在意。还想埋头，我一把抵住了裴恒的胸膛，神色冰凉如水。你又想试探我了？这句话就像一盆冷水，把裴恒眼中的欲火扑灭了一大半。他盯着我看了几秒钟，然后重新睡回了旁边。整个过程迅速而冷漠，好像刚才的事情只是幻觉一样。我默默的侧身，和裴恒背对背睡着，心中是无限的惆怅。曾几何时，我还想过色诱裴恒，幻想着和他生个一儿半女，过上简单幸福的生活。现在我的愿望却是等着他离婚。然后各奔东西。由于凌晨才睡，所以我一觉睡到了中午十二点才起来。醒来后才发现，手机里有好几条信息：一条是我婆婆发给我的，他们临时有事回去 C 市了；一条是李优发给我的，问我要不要接一个音乐会商演；还有一个陌生号码，我不知道是谁，但是内容让我非常震惊，是一张我昨晚拉着齐周阳从停车场离开的照片。这个角度看起来很像情侣，只是齐周阳看起来一身伤，有点可怜兮兮。我沉思了一分钟。脑子里搜索了所有的可能性，我被狗仔拍了，还是昨晚那三个胖子有其他同伙偷拍下来的。虽然我父亲和丈夫的身份都比较特殊，但是我一直都很低调，尤其是和裴恒结婚以后，连邓金儿他们都约不到我，又怎么可能引起狗仔的注意？我死活想不出一个合理的理由，于是干脆拨通了那个陌生号码，刚接通就被无情挂断。我只好发信息过去，请问你是哪位？能说下名字吗？如果那张照片传出去，就算我和齐周阳目前清清白白，也会被不明原因的吃瓜群众们误会。我只想低调泡靓仔，不想。想高调上热搜，很快对方回复了三个字：“于亦凡。”我差点一口老血喷了出来。他昨晚也在停车场那里，还偷拍了我和齐周阳的照片。之前在医院时，他就怀疑过我和齐周阳，现在跳进黄河也洗不清了。我立马继续回复：“照片上的人确实是我，但是你肯定误会了什么。这样吧，我请你吃饭，和你说一下事情的经过。”然后于亦凡就没动静了，仿佛他是一个空号。我按耐不住，再度拨通了他的号码。这一次他接了，你定个吃饭地点时间发给我就好，爽快的像是特地等待着我请他吃饭一样，好吧？我挂了电话，思来想去，还是选择了云巅酒店，在哪里被误会就在哪里解释。于亦凡回复了一个，嗯，我就这样怀揣着忐忑的心情度过了大半天。到了晚上七点，我换好衣服去了云巅酒店，选在了牡丹厅。最高规格菜单选定十八道菜，我不信吃完这么多菜，他还不能被我说服。许小姐，这是你要的监控视频。酒店总经理又出现在我面前，毕恭毕敬地拿出了一个 U 盘，里面有拷贝好的昨晚的停车场监控录像。好的，谢谢。我接过，淡淡一笑。过了一会儿，于亦凡的身影终于出现，他穿着咖啡色衬衣，很儒雅清冷的气质。他在我对面坐下，开门见山：“你可以解释了，别急啊。”咱们边吃边聊，我露出一个自认为淡定的笑容。你和齐周阳是什么关系？于亦凡好像有点听不懂人话，完全没配合我的节奏，而是锐利的逼问。我悠悠的答道：“朋友关系，不撞不相识，我还认识他女朋友呢。”于亦凡眼神微微一变，他有女朋友。我点点头，但是很快就没有女朋友了。你还会和裴恒一起抢人家女朋友？看着眼前的高岭之花，又想起裴恒的盛世美颜，这两个极品男人到哪里都能桃花朵朵开。最后却为了一朵路边的蒲公英翻脸，那画面我有点不敢想象。你看这个，我见于亦凡陷入思索，赶紧手机连接 U 盘，把监控视频摆在了他面前，自信满满。这个角度能看到我进入停车场后和齐周阳所有的互动，还有我说过的话，我们是清白的。以后清不清白那就不知道了。于亦凡那张照片的角度，应该看不到我和胖子们对峙的画面，更像是我拉着齐周阳走了一段路以后被拍下的。都有残影了。于亦凡拿过手机，认真的看了起来。我微微伸长脖子，关注着他的神情变化。看到我给三大胖甩耳光时，他的眉头明显稍稍挑了一下，眼中闪过一丝玩味。看完后，他把手机还给我。你还挺嚣张，呵呵，咱也不能吃亏是不？好歹我也是裴恒他老婆。
，而且我爸也是个有点身份的人。我干笑一声，麻利的把手机收好。裴恒知道齐周阳吗？于一凡又问，话里话外，生怕自己的好兄弟头上发绿。以前我只知道裴恒和于一凡是发小，在他那一圈朋友里是关系最铁的一个，但是因为完全不熟，所以我也不知道到底铁在哪里。现在我知道了，于一凡为了裴恒的婚姻。简直操碎了一颗心。可是这么好的朋友，最后还是会为了一个女人翻脸，变成势不两立的仇人。我觉得有些唏嘘。我摇摇头，不知道，也不是什么重要的朋友，他知不知道都没意义。于一凡喝了一口白开水，没有回答。我不知道他到底是相信了我，还是假装相信了我。反正接下来他就没和我再说过话。十八道菜尝了两道，就离开了。真浪费啊！我看着陆陆续续上满的美味佳肴，招来服务生打包，然后拎着几袋子食盒打道回府。驾车回去的路上。我脑海里突然冒出了一个地址，那是刘娥的资料里填写的家庭地址。他们一家人是 A 市本地人，住在 A 市与 C 市交界的地带。虽然也属于 A 市，但是繁华程度锐减，房价也十分便宜。魏兰家比齐周阳家里还是要好一些。齐周阳的家在外省的一个小城镇里。今天公婆回 C 市了，裴恒肯定也没有了顾忌，肯定会想方设法的接近魏兰。他要查到魏兰的资料非常容易，家庭地址也肯定早就知道了。魏兰这两天没有兼职。但还没到开学的时候，应该会先回家休息两天。一念之间，我调转车头，往蔚蓝家的小区地址赶去。第二十三章，炮仔的觉悟。这是 A 市市郊的一处老旧小区，上世纪九零年代末建造的家属楼，旁边有一个大型的废弃的化工厂。当年玉崇山就是在化工厂上班，分了这里的一套房。十年前，化工厂倒闭了，被裴氏收购。但是一直闲置在这里，还没有具体规划。一旦有了规划，那么附近的楼房都得拆。资本家都是吸血的，裴恒这种天生的名利者，更是善于算计。他给出的拆迁赔偿，完全压着标准线，就是一点多的都不会给。但是谁也想不到，他会为了未来摇身一变，变成大善人。玉崇山作为代表与裴恒面谈，本以为会冲突不断，没想到裴恒竟然对他十分客气。而且改了赔偿标准，家家户户都拿到了远远高于标准的赔偿。这一招直接把魏兰弄得又气又感动，气的是本来这一出就是裴恒整出来的，感动的是他竟然为了他能付出这么多。我坐在车里，仰头看着小区里的盏盏灯火，思绪万千。上一世我发现裴恒的拆迁赔偿方案改了，便让我爸去了解了一下，也就知道一点内情。但是那时候并不知道裴恒是为了一个女人这么做。算一算，那时候裴恒刚好追了魏兰半年，半年时间就这么的疯狂。我不知道魏家具体楼栋房号，便开着车围着这个不大的小区慢慢转，又没围墙，又没安保，挺方便我到处溜达。刚好转完一圈，我看到了一辆熟悉的布加迪。裴恒一身黑衣，正靠在车前，修长的双腿随意的抵着车身，头微微低下，正在点烟。豪车，俊男，黑夜与烟。电影般的质感，我把自己带入成蔚蓝沉思，这样不可一世的男人疯狂追求我，为了我不断的砸钱，像骑士一样为我扫平一切，眼里只有我，而我除了漂亮以外，并没有其他特别突出的优点。我突然悟了，换我我也扛不住啊！蔚蓝只是单纯，又不是傻。顺着裴恒抬头凝望的方向，我锁定了蔚蓝家的窗户，那一栋除了一楼亮着灯，就只有五楼还有一盏灯。我拨通了裴恒的手机，干什么？电话接通了，裴恒冷淡的声音一如既往，没干什么。看你会不会接我电话？我透过车窗看着不远处的男人，意料之中，他挂了电话。我有点受宠若惊，在其他女人楼下深情凝视，满心都是怎么追到人家时，竟然还能空出一丝精力接一下我这个怨妇老婆的电话。感叹了一下后，我驾车离开。回到家时，家里的佣人阿姨们刚把卫生打扫完，刘娥是最后一个收尾的，似乎是在特地等我。夫人见到我，刘娥有些忐忑的开口了。我拎着一堆饭菜摆在了桌子上，温和的问刘姨怎么了？刘娥紧张的看着我。已经有了不少皱纹的脸上满是为难。我今天去您卧室打扫时，不小心把您那瓶护肤品打碎了。您看看多少钱，我赔给您。哪瓶？我问他，赶紧从兜里拿出了一包纸，打开后是瓶身碎片，是珍妮布朗的柔肤水，一瓶售价近九千。刘娥一个月的工资还不够换一瓶。看着他那卑微的样子，我心里有种说不出的感觉。这样一个平民妇女。以后却是裴恒的岳母，现在累死累活，一个月赚几千块钱，以后却一跃成为人上人，只因为她生了一个漂亮女儿。而我家三代从政，裴家三代从商，如今的财富地位都是一代接着一代积累起来的。算了吧，那瓶水我也用了一半多了，下次注意点。我感到莫名的疲惫，想起刚才看到裴恒在玉家楼下静默仰望的画面，更有一种这个世界不真实的错觉。刘娥又感激又愧疚的跟我连连道谢，我一言不发的起身去了楼上休息。洗了个澡后，我敷着面膜躺在床上玩手机。卧室门咔嚓一声打开了，是裴恒回来了。你爸妈已经回去了，不用再演。我看着裴恒走近，闷声提醒。我知道，裴恒在衣橱里拿出自己的睡衣，头也不回的离开了。我还真是自作多情，悠悠的叹了一口气以后，我接下了面膜，准备休息。李优的电话把我惊醒，我有些迷迷糊糊的接了电话。悠悠，怎么了？我不是说有个商演，缺一个大提琴手，你去不去啊？李优大声问道。我这才想起来还有这件事。
，睡意顿时清醒。去，不给钱都成。我的目的不是赚钱，是为了充实自己，朝着曾经的梦想出发。李优乐呵呵地说：“好咧，我等下把时间地址发给你，准时到啊。”好，我一口答应。挂了电话后，我很快就收到了李优发来的信息，地点就是我的母校 A 大音乐会厅。时间是三天后，也就是开学第一天。这次的商演其实就是 A 大音乐系发出来的任务，而且只能是 A 大音乐系毕业的学生能够接。为了迎接音乐系的大一新生们，让他们在历届学长学姐的音乐陶冶下，领略音乐的魅力，开启大学第一课。自从毕业后，我就再也没有回过 A 大，什么故地重游或者捐款捐物之类的事情，我都没做过，成天就是围着裴恒转。这算是个新开始吧。我还挺期待的。为了不给母校丢脸，我开始了为期三天的苦练。反正裴恒夜不归宿，我就从早拉到晚，待在寝室里生根发芽。我沉浸在琴声中，这三天过得非常的充实。在各种各样的曲目中，我不断回想上一世的种种，感觉琴声都有了不同的味道。到了晚上，我舒服的洗了个澡，然后拨通了齐周阳的电话。徐姐，齐周阳那边有点吵，像是在酒吧里。小齐，你在哪呢？我像个知心大姐姐一样，语重心长。明天就开学了，怎么还跑去酒吧了？齐周阳的声音淹没在嘈杂的音乐中，很模糊。徐姐，我上班呢，先不跟你聊了，听不清。我立马挂了电话，选择了发信息。我学费还不够吗？不是前两天有一笔医药费，你也没用掉。齐周阳的回复还算及时。我爸医药费不够，我转给他了。我没有废话，直接赚了两万给他。涛仔该有的觉悟我都有，况且还有裴恒那样的高手，曾经给我亲自示范过。第二十四章。校园偶遇，过了几分钟，齐周阳的电话打了过来，诚惶诚恐。徐姐，你给我转钱干什么？我自己会赚够学费的。你还是个学生，好好学习才是正道，不然以后挂科毕不了业怎么办？我躺在床上，声音适当的有些慵懒。听姐姐的 ，A 大是个好学校，你不要把时间浪费在无休无止的兼职上，好好学习，以后前途无量。毕业后工作了还给我就是了。我，齐周阳似乎哽咽了一下，我骤然有点心酸，同时觉得自己是不是有点太奸诈了，竟然利用这么单纯的孩子。齐周阳以为我是好心，实际上我是在装大尾巴狼。齐周阳这样的出身，能考上 A 大，并且在 A 市生存下去，是需要付出比其他人更大的努力的。抛开蔚蓝这方面的各种因素，我发自内心的欣赏这种自强不息的人。别说了，以后缺钱了，你跟我说，你就当我资助你。毕业工作了还给我就好。实在觉得过意不去，就多还一点当做利息。我说道，这点钱对我来说真的不算什么，又能让我心里得到平衡，又能帮到齐周阳，一举两得。齐周阳应该是真的走投无路了。不然不可能开学前一天还在兼职。挂了电话以后，齐周阳把钱收了，回复道：“谢谢徐姐，我以后一定会还给你的。”我没有回，扔掉手机睡觉。第二天一大早我就起床，精心打扮了一番，一袭白裙，优雅大方，加上一个淡妆，显得气色很好。背上大提琴以后，便让小李开车送我去了 A 大。重回校园，我心中感慨万千。看着朝气蓬勃的新生们，我想起了自己刚进大学时的画面，仿佛就在昨日。那时候我欢欣雀跃，一想到自己终于考上了裴恒所在的大学，以后就是校友了，心情比中了五百万还激动。我按照记忆中的路线来到了音乐系的音乐会厅，这里是所有音乐系学生都会经过的地方，四周是透明的落地玻璃，会厅中间有阶梯式的演出台。今天像我一样前来参加演奏的校友们，共有五十二人，演奏的是《蓝色多瑙河》圆舞曲，很经典的曲子。演出台上已经布置好了位置。我们临时分配好位置后，各就各位，没有彩排，也没有练习，全靠有没有默契。但是大家都是 A 大音乐系出去的人才，哪怕经受了社会多年的打磨，也依旧保留着实力，不然不敢接。随着优美的旋律响起，我感受着音乐中的热情奔放，全身心都非常的放松。围观的学生越来越多，我们这个临时的乐团也更加的起劲，一连演奏了几首经典曲目，直到中午才歇停。哗啦啦的掌声让我非常受用。眼睛扫过人群里，却看到了齐周阳正站在那，眼神亮晶晶的看着我。见我也看到了他，他有点害羞，但又很亲切的挥了挥手。我笑着对他点点头。乐团散场后，我朝着他走了过去。小齐，徐姐，原来你还会拉大提琴，好厉害！齐周阳毫不吝啬的夸赞我。我大学就是学的大提琴。我背着大提琴和齐周阳边走边聊天。这种环境下，我感觉自己一瞬间年轻了许多，好像又重生到了大学时代。我觉得会音乐的女孩子。都非常有魅力。齐周阳脸上的伤已经好的差不多了，但是嘴角、眼角还是有点伤疤。穿着一身运动短袖短裤，气质阳光。说这话的时候，我都有点迷糊了。他该不会已经迷上了姐吧？下一秒，齐周阳就打破了我的幻想。我家兰兰也是学音乐的，但她学的是声乐，不是器乐。那不是和李优一样的？以后也是朝着歌星的目标进军。我心里悠悠的叹了一口气。看来齐周阳心里对蔚蓝确实一往情深。我要挖墙脚有点难。但是等到裴恒把蔚蓝撬动了，我就有可乘之机。反正我的目的是找点心理平衡，又不是找真爱。阿、啊、阳，蔚蓝的身影出现在了前方，她也是一身白裙，但是身上青春洋溢的气息让她显得比我清纯。见到我和齐周阳在一起，她似乎没有任何怀疑，反而惊喜地和我打招呼：“徐姐。”
你怎么也在这里？我刚才在音乐会厅演出，恰好遇到了小齐。我笑容温柔。我听别人说，刚才音乐会厅有一场很震撼的交响乐演出，徐姐竟然也在其中吗？太可惜了，社团有点事。我去忙了一下，没看到徐姐的表演。蔚蓝漂亮的小脸上满是懊恼，看得出是真的可惜。齐周阳答道：“怪不得没找到你人，手机也打不通。”蔚蓝眼底掠过一丝不自然，似乎还带着一点点疲惫，唇角的笑容也勉强了几分。今天手机调的震动，没听到。刚开学确实是最忙的时候，要一起吃个饭吗？我请客。我微笑着询问两人。蔚蓝摇摇头：“徐姐。”谢谢你的好意，但是我等下还要去整理宿舍，就去食堂吃一下算了。阿阳，你呢？齐周阳当然是义无反顾地追随着女朋友的步伐，哪怕我昨晚刚借了他两万，我也去食堂吃吧。徐姐，下次有机会我和兰兰请你吃。齐周阳诚恳地对我说：“好，那我先回去了。”我没有勉强，点点头后就离开了。小李正在等我，我上车后吩咐道：“回去吧。”车子起步，行驶在 A 大宽阔的校区道路中，脑海里浮现出自己每天偷偷追着裴恒跑的画面，每次都得想个理由制造偶遇。突然，一辆银色雷克萨斯从旁边缓缓驶过，我没看错的话，开了二分之一的车窗内是裴恒的侧脸。他怎么忽然换了车，出现在 A 大？这辆车比他那一堆豪车要低调多了。我唯一能想出来的解释，就是为了来见蔚蓝。而且不想引起太多注意，怪不得刚才蔚蓝的眼神那么不自然，眉眼间带着一种疲态，恐怕这两天都受到了裴恒的骚扰。毕竟这么强势的介入，一开始谁都不会舒服。况且还是已经心有所属的蔚蓝，也不知道裴恒刚才看到了我没有。不过他一心想着蔚蓝，应该无心注意四周。第二十五章，突然红了一把，回到丰州院，正是吃中饭的时光。刘娥见我回来了，恭敬地打了招呼。我看了一眼依旧色香味俱全的饭菜，想起刚才见过的裴恒和蔚蓝，我顿时没有了吃饭的胃口。筷子都没动就上楼了，夫人，您是不是哪里不舒服，需要叫医生过来看看吗？刘娥体贴的跟了上来问。自从我原谅了他打碎护肤品的事情发生后，他对我更加的关怀备至起来。如果他不是蔚蓝的母亲，可能我真的会很喜欢他这种类型的佣人阿姨。没有，只是不想吃，你叫其他几个阿姨一起吃了吧。我躺在床上烦躁的答道。刘娥不敢多说，悄无声息的退了出去。在乱七八糟的思绪中，我睡着了。如果不是邓金儿他们的电话轮番轰炸，我能睡到第二天。邓金儿的大嗓门充满了兴奋：“卧槽啊，女神 ！A 大的大提琴女神重出江湖了啊！”我睡得有点迷糊，没懂她在说什么。我把链接发你了，你看看，立刻马上就看看。邓金儿说完就挂了。我一看手机未接来电，欧阳田和李优都打了三个电话，我没接到。微信推送了邓金儿发来的消息，我眯着眼睛点开了那个链接，是一个视频，内容就是今天 A 大音乐会厅里的演奏。我坐在最左侧的位置，不知道谁拍的。时不时把镜头在我身上放大，像是暗恋我一样。然后就是一堆网友疯狂吹捧我，什么气质美女，什么曾经的 A 大音乐系女神，我看得心神荡漾，睡意全无。谁不喜欢被夸？我还是第一次享受这种感觉。从小到大夸我的人倒也不少，但是大部分都是因为我爸的身份。像这种纯粹因为我个人的魅力而引来无数人喜欢的事情，确实是第一次。邓金儿掐准了时间，在我看完后，又一个电话追了过来。怎么样？没想到吧，突然就红了，哈哈哈哈！确实有点出乎意料，我心情美滋滋。看来姐姐我的魅力不减当年，那可不是。你那时候就是被裴恒糊住了眼睛，追你的人那么多，你非要去他那里当一个卑微的舔狗。邓金儿说起这些事，至今愤愤不平，往事不堪回首。我现在不是想开了吗？回想起那些往事，我心中有些怅然。想开了就来喝酒啊！我正好闲着没事，干脆把你包装成一个大网红算了。邓金儿开始畅想未来，然后咱们四个再整个什么乐队，理由负责主唱，我们三个负责伴奏什么的，完美啊！我感觉邓金儿有点闲出鸟了，这种不切实际的幻想都冒了出来。我答道：“别管以后了，你在哪里？我们几个约个饭，别喝酒了。”我都饿了一天了，增肥计划不能停。邓金儿二话不说就答应了下来。好啊。我知道一家茶楼里面的茶不错，饭菜比我吃过的那些五星级酒店更赞。我发地址给你。收到了茶楼地址后，我换了一身衣服出发了。没想到的是，我居然在茶楼门口遇到了我爸，他正在和几个朋友聊天，看样子是刚吃完出来。爸，我叫了一声，咦，你怎么在这里？我爸看到我也是一惊，身边几个老朋友都纷纷看了我一眼，其中有一个叔叔眼尖，立马开口了：“老许，你女儿是不是就是今天 A 大拉大提琴的美女？现在网上很火呀。”我爸应该也看过了，他脸上露出了一抹骄傲。但语气挺克制。哎呀，火什么？他大学学的就是大提琴，荒废了几年了，荒废了几年还水平这么高。老许，你女儿真是厉害呀，长相也好，一看就是富贵相。我听着这些彩虹屁，有点得意又有点羞愧。我这白骨精形象哪里和富贵相搭边？这时邓金儿的电话催了过来，我赶紧跟我爸说：“爸，我朋友还在等我，我先进去了。去吧，去吧，我也要回去了。”我爸摆摆手，我点点头就往茶楼里走。
，突然想告诉我爸，我过两天要回去吃饭，一转头却看到我爸车上下来一个大概四十岁左右的女人，正好站在路灯下，光线比较明亮，她穿着大圆领的连身包臀短裙，经典黑白撞色，妩媚中不失知性美。她恭敬地跟我爸弯腰，露出的乳沟恰到好处，不太明显又略带诱惑。我爸和她说了一句什么话，就坐上后座，那个女人负责开车。以前的司机不是个男人吗？现在我爸换了个女司机，我心中有些疑惑。有一种特别不舒服的感觉。咦，你在门口干嘛？当迎宾啊？欧阳田也才刚赶来，见我在门口出神，便拍了拍我的肩膀，开玩笑：“等你呀、啊，当你一个人的迎宾，敢不敢动？”我回过神，露出笑容，挽住了欧阳田的胳膊：“走吧，今儿都快催死我了。”我和欧阳田边聊边走，来到了约好的雅间后，推开门就是一股轻柔的茶香，墙角的隐藏式音响放着古典优雅的琴声，让人有种神清气爽的感觉。邓金儿正在端着茶杯凹造型，让李优给她拍美照。然后发朋友圈聊一聊他的备胎们。我以前觉得邓金儿是花心大萝卜，不懂爱情的魅力。现在我越来越觉得他就是人间清醒。依依，甜甜，你们来了。见我们来了，邓金儿收起了风骚的姿势，总算做得像个正常人了。他笑嘻嘻地朝我们招手：“快坐，快坐，菜我已经点好了，相信我，绝对口味一级棒。”我和欧阳田也在茶桌旁坐下。行，相信你。四个女人恰好坐起一张茶桌，漂亮的茶艺小姐穿着青绿色的雅致旗袍，头发用白色玉簪插着。很有一番风味。我要了一杯金骏眉，是味道比较甜的红茶。茶艺小姐当场给我们表演了一番泡茶的流程，同时轻言细语地和我们解释所泡之茶的价格、产地、味道特点，非常的赏心悦目。喝着茶，饭菜也上来了，确实每一道的味道都很不错。就在服务员开门关门的一瞬，我看到了裴恒和于一凡两人从外面经过。第二十六章，气死裴恒！他们两人也在茶楼吃饭吗？我心里闪过一丝好奇，但是很快就释然。他们在这里干什么，与我无关。不久的将来，大家就桥归桥，路归路，各不相干。吃着吃着，李优突然宣布了一个好消息。对了，集美们，通知你们一下，我和何康决定结婚了。我差点一口饭呛死，咳嗽了起来。邓金儿和欧阳田纷纷瞪大眼睛。我靠，你真打算进入婚姻这座坟墓了？别人是坟墓，我和何康可不是。我们是爱的城堡。李优对何康非常有信心。从颜值上来说，他们很配。家世上而言，何家比不上李家，应该也不敢对他不好。男人没一个靠得住的。悠悠，你可别被爱情冲昏了头脑啊！邓金儿最着急，他使劲抓着李优的肩膀，快醒醒，再考虑个半年怎么样？李优知道我们都是担心他，也没生气，只是笑着拍开了邓金儿的手。哎呀，你们就是把婚姻想得太可怕了，我会让你们重新燃起对爱情的希望。邓金儿还想继续游说，我冲他使了一个眼色，他识趣的闭了嘴。虽然是好姐妹，但是也不能过多干涉。点到即止就好。我去个洗手间，吃完饭，其他几人又继续喝茶解腻。我则是感觉小腹有些不舒服，起身说道：“出了雅间，我往右边一直走，经过一扇门时，我听到了陆喜成的声音：‘恒哥，你遇到真爱了呀！’我停下脚步，继续听。傅杰幸灾乐祸的接着，可惜了，人家小姑娘压根不搭理你。裴总的魅力也有失效的时候，他都有男朋友了，你放弃算了。天涯何处无芳草，不就女大学生？”遍地都是，这就是狐朋狗友的意义。在你走上歧途时，他们不仅不会阻拦你，还会为你助力。我也明白，在陆喜成他们心中，我压根就不算裴恒的妻子，他们都默认裴恒是已婚单身人士。这时，于一凡的声音严肃而清冷地响了起来：“那许之毅呢？你和他的婚姻是受法律保护的。”我突然觉得，上次给他保温杯里泡口红有点过分了。雅间里一片沉默，过了一会儿，才听到裴恒懒洋洋的嗓音：“什么狗屁真爱，玩玩而已。”没听过一句话吗？得不到的才稀罕。接下来，裴恒还说了什么？我不知道，因为小腹越来越痛，我必须去洗手间。万万没想到的是，晚了两个月的大姨妈今天突然造访了，估计是最近我吃的饱、睡得好，加上中药的调理，没那么血虚了，所以大姨妈也开始正常。我拽起裙子的后面看了看，朵朵没花开。思索了一分钟后，我拨通了裴恒的电话，被拒接了。为了和朋友商讨怎么追求未蓝，所以一分钟都空不出来敷衍我了吗？大姨妈的到来让我暴躁了几分，我憋着一肚子气来到了裴恒所在的雅间，一把推开了门。大家都有些震惊于我的出现，尤其刚才聊得最兴奋的陆喜成，整个人都烟巴了几分。裴恒就坐在正对门的位置，他穿着一件黑色的 polo 上衣，简约成熟，原本略带笑意的脸，在看到我的那一秒钟，瞬间变得不爽起来。你怎么在这里？他浓眉紧皱，我没理会他，反而是对于一凡招了招手。露出一抹羞涩，于医生，有件事想要麻烦你，能帮我一下吗？于一凡和裴恒对视一眼，明显不怎么想帮我，但是被我那矫揉造作的眼神盯了一会儿后，他还是起身了。裴恒盯着我俩，眼神古怪。于一凡出来后便问我，说什么事？帮我去买个东西。我露出一个自认为甜美的笑容，其实我大可以找邓金儿他们帮忙。
，但我偏不。什么东西？于亦凡不解，你低个头。我点起脚尖，看到于亦凡真低头来听时，便快速的说道：“姨妈巾和一条裙子。”我看到于亦凡的脸变了个色，他可能不理解为什么这种事情我会找他帮忙。于亦凡一口拒绝了：“不行，你可以陪着裴恒商量怎么追其他女人，就不能帮他可怜的妻子去买一包姨妈巾？你好歹是个医生。”有没有点道德心？我大义凛然地指责起了于一凡。于一凡看我的眼神再度复杂了几分。他是裴恒那个圈子里唯一一个三观正常的男人，虽然后期为了抢魏兰也做过一些疯狂的事情，但是他单身啊，追一个女人太正常了，比裴恒那个没有道德底线的疯批好多了。果然，于一凡没有再开口，紧抿着一双薄唇，转身就往楼梯口走去。我就在门口等着，同时发个信息安抚邓金儿他们，免得他们以为我掉进了厕所。就在等待的期间，雅间的门再度打开了，裴恒的身影走了出来。看到只有我一个人在门口，他问道：“于亦凡在哪里？”我抬手指了指楼梯口，诺，在那。于亦凡手里拎着一个黑色的袋子，白皙的俊脸还有些微红，一米八多的大高个，浑身散发着一丝羞愧的气息。他把袋子递给我，语气很不自然：“拿开！”我开心的接过袋子，完全无视裴恒就在旁边，娇羞的跟于亦凡道谢：“谢谢于医生，下次请你吃饭。”等等。什么玩意？裴恒下班抓住了我的手腕，我根本走不开。他看着我手里的黑袋子，眼神危险。我心里很舒服。裴恒不是双标吗？不是怕别人知道我给他戴绿帽子吗？我现在还要恬不知耻的去勾搭一下他最好的朋友，气死他算了。我任由他把袋子抢走，打开，看着他的脸色越来越差。你他妈！裴恒是个没素质的人，脾气一来就暴躁。你让于亦凡去给你买这种东西啊？怎么了？他帮我买的姨妈巾违法了吗？我故作不解。还有这个。裴恒就差没直接把那条粉色的内裤拿出来扔我脸上了，他的脸黑成锅底，怒气冲天。于亦凡也看着我，似乎在琢磨什么。其实我也没想到于亦凡这么细致贴心，我只是需要姨妈巾和裙子，他却考虑到了我的内裤也脏了。这种有钱有颜又有底线还细心的男人，上一世到底是怎么输给裴恒的？第二十七章闹分手。你们继续，我先回去了。裴恒忍着火气，对于亦凡说了一句后，直接拉着我走人。于亦凡就那样面无表情地看着我。似乎已经琢磨出了我的目的，我被裴恒拽着走，根本跟不上他的步伐，差点就跌倒了。裴恒，你是不是有病啊？不能让我先去洗手间，换了裙子再说。我气愤地骂了裴恒一句，他总算想起了我为什么让于亦凡帮我去买姨妈巾了，黑着脸把我带到了洗手间，进去换，快点！我扭了扭手腕，不得不说他是真粗暴，都快给我掐出淤青了。魏兰比我胖不了几斤。受得了他吗？我不可控制地幻想起了裴恒和魏兰在床上时的画面。一开始，裴恒肯定是霸王硬上弓，后面魏兰也慢慢爱上了他，两人的床事也肯定变得温柔缠绵起来。疯了疯了，怎么想起这种少儿不宜的画面？我迅速换好了衣服，甩开脑海里的瑟瑟画面，离开了洗手间。裴恒看了我一眼，回去了，似乎怒气减少了许多。我发了个信息在闺蜜群里，然后跟着裴恒打道回府。我想看看他等下又要和我说什么，没想到一路上他一句话都没有。就像一句会开车的雕塑。回到家，裴恒就独自去了书房，我则是去洗澡，准备休息。刚吹完头发，裴恒进来了。我说不上来，那是一种什么样的眼神？总之让我心里难受了一下。许之毅，我们谈谈。裴恒平静的开口了。我点点头。十分钟后，我总结出了裴恒的意思。各玩各的这一项，又多了一个附加要求：不能和他关系好的朋友有染，加上之前说过的不能发朋友圈，不能让双方父母知道。总共三条。裴恒。你为什么不直接选择和我离婚呢？我有些悲凉地问。我们没有离婚的理由。裴恒坦然地答道。说完便离开了。我有一种预感，他今晚之所以说这些，是和魏兰有关。或许是要和我做好约定，不要妨碍他接下来去追求魏兰。他自己也不会想到，以后会彻底陷入爱情的漩涡里。从这一天起，裴恒就像消失了一样，大半个月没有回过丰州院。我又恢复了曾经的寡居生活，只是如今多了几个佣人。你们都不是小孩子了。有什么问题要成熟面对，吵架冷战是没用的。午后，我听到刘娥在打电话，她躲在楼梯间下面，声音压得很低。我站在楼梯上，仔细地听着她说了什么。小琪是个不错的孩子，对你也好，你们在一起，我和你爸也放心。不管发生什么事，好好沟通，知道吗？听得出刘娥对齐周阳很满意。难道是魏兰和齐周阳吵架了吗？我心里盘算着时间，这大半个月裴恒肯定下足了功夫，不然怎么这么快就让一对恩爱小情侣吵架？我不想再管了。就这样摆烂到裴恒提出离婚，我爽快签字就好。想到这，我转身就想上楼。夫人，我能请半天假吗？谁知刘娥叫住了我，她十分不好意思的开口：“家里出了点事，需要回去处理一下，您可以扣我工资。”我只好停下来，转过身，居高临下的看着刘娥，又露出了关心的神色。发生什么事了，刘姨？我送你一趟吧，正好我也想出去逛一圈。这怎么好意思？夫人，不用您送的，我自己打车回去。刘娥受宠若惊，丰州院附近都不好打车。
：“没事的，你等我十分钟，我换一身衣服就下来。”我柔声细语的答道。十分钟后，我载着刘娥离开了丰州院。贾谊询问了一下刘娥家庭地址后，便直奔目的地。一路上，在我的旁敲侧击下，刘娥和我说了不少魏兰和齐周阳的事情，但是始终不知道这一次他们为什么吵架，连他这个当妈的都不知道，那肯定是难以启齿的原因。在快到小区的时候，我看到了齐周阳的身影，坐在路边的花坛边沿，看起来很落寞。夫人。真是太感谢您了，不嫌弃的话，上我家喝杯茶吧。刘娥感激地说：“不客气，你不是有事要处理，我就不去添麻烦了，快上去吧。”我笑着答道。刘娥又感激了几句后，急匆匆地上楼了。我则是迅速掉头往刚才看到齐周阳的方向赶去。谢天谢地，他还在原地黯然神伤。我整理了一下衣服，然后摇下车窗打了招呼：“小齐，你怎么在这里？”徐姐见到我，齐周阳明显怔了一下。好大的太阳，上车要去哪里？我送你。我爽快地说道。不了，徐姐。我想一个人静静。齐周阳摇摇头，整个人看起来都有一种疲态，似乎没睡好。我直接下了车，一把拉着他往车边走。那也不用顶着大太阳静一静，走，喝酒去。齐周阳没有拒绝，乖乖的坐在副驾驶的位置上，任由我摆布。半个小时后，我把齐周阳带到了堂哥院。来吧，有什么不开心的就唱出来。我开了一间包厢，把麦克风塞在齐周阳手里，大声地说。齐周阳拿着麦克风，突然就哭了起来。眼泪直流，我还是第一次见男人在我面前哭，有点措手不及。徐姐，兰兰要和我分手了，怎么办？齐周阳哽咽着说：“就分手了？”我懵了。上一世我知道魏兰的存在时，是裴恒纠缠了她一年以后，齐周阳确实已经退了场。可是，这退的是不是有点太早了？怎么回事？你跟我说说，也许我能帮到你。我稳定心神。沉稳的开口。昨天我和他一起出去吃饭，意外看到了他手机里的一条短信，有陌生男人给他发暧昧信息，我气炸了，就和他吵了起来，要他把那个男人的联系方式给我，他不肯，说我不相信他，不如分手算了。齐周阳双手捂着眼睛，声音十分的悲伤懊恼。我不动声色的问：“你看到的那条信息内容是什么？”齐周阳沉默了一会，答道：“我想见你，给我一个机会好不好？”这就是爱情的力量，竟然让裴恒那种高高在上的男人说出这种卑微的话，换做我。恐怕给他下降头都没用。第二十八章净身出户，裴恒从来没有对我有过好脸色，更别提卑微。经过了上一世的折磨，我总算能接受我不是他的真命天女这件事。可是齐周阳不一样，他又没重生过，根本不能理解，也无法接受魏兰这么冲动的跟他提出分手。他不停的喝酒，想把自己灌醉。我坐在一边，同情的看着他，想以上帝视角劝他答应分手，免得接下来被裴恒针对，落得一个更惨的下场。可是我又有点不爽，凭什么裴恒这么快就拆散了他们？徐姐。我真的很爱他，我知道我的家庭情况不怎么样，配不上他，可是我会努力的。齐周阳有点喝多了，开始说醉话。我点点头，嗯，我知道很多人追他的，但他选择了我，我真的好开心啊！我发誓不会让他后悔。可是，可是为什么最后是他变了心呢？我怎么办？我的心都快痛死了。齐周阳红着眼睛说：“太惨了！”我赶紧摁住齐周阳倒酒的手：“你也别太伤心了，万一他没变心呢？你想想，那条短信只能说明有人在追他，但是没有追得上。”不然怎么会恳求他给个机会？齐周阳摇摇头，颓废的苦笑。这次不一样，以前他也遇到过这样的情况，都会和我坦白，不让我多想。这其中肯定有什么苦衷，他不好跟你说。这样吧，哪天我约他吃个饭，跟他聊聊。我安慰着齐周阳，徐姐，谢谢你。齐周阳挤出一丝笑容，谢什么？大家都是朋友嘛。我拍了拍他的肩膀。过了一会儿，齐周阳已经醉得不省人事了。我尝试着扶着他离开，差点栽倒在地上。好在堂哥院还有开房的服务，我叫来一个服务员，帮我把齐周阳送到了楼上开好的房间里，安顿好他以后，我正准备离开，却听到他的手机响了起来，是魏兰打过来的，我只好接了。阿阳，你在哪里？魏兰的语气有些焦急。魏兰，是我，小齐现在在堂哥院，你可以过来找他。我答道。徐姐，你怎么？魏兰的语气疑惑。我把和齐周阳相遇的经过一五一十的告诉了他。他沉默了一会儿后，才重新开口：“其实都是我的错，我已经把那个男人的联系方式拉黑了。明天我就换一个新号码。傻孩子，别说换个新号码，你换个新身份都没用啊！”裴恒有的是手段。我试探着问：“魏兰，那个男人是谁？叫什么名字？能告诉我吗？”魏兰犹豫了一下：“徐姐，你等我，我到了再说。”我没急，静静地等待着魏兰的到来，同时发了一条信息给裴恒，提醒他再过两天就是我爸的生日了。按照惯例，他要陪我回去一趟。很快，魏兰赶了过来，看到齐周阳酩酊大醉的样子，他很是心疼。在我的安慰劝解下，他才勉强平复了心情，然后说道：“徐姐，我不能告诉你那个男人是谁，我只能告诉你，他是一个有妇之夫，我不想和他扯上关系。”魏兰的眼睛有些红肿，这两天应该也哭了不少。我问：“你怎么知道他已婚？你查过吗？”我上一世一直觉得很奇怪，魏兰到底知不知道裴恒的老婆是谁，叫什么名字，长什么样子？毕竟以他的身份。查一下也不难，但是我和裴恒基本没有合照，我又极其低调，很少露面。
查他干什么？而且，而且怎么样？我有点着急了，我不敢查。虽然我没有答应他，可是被一个有妇之夫纠缠，我感觉自己很恶心。我知道他有老婆，一旦我查出他老婆是谁，我会更加愧疚，无法面对。魏兰说着说着，眼泪流了下来。这个原因着实让我没想到，仅仅是因为觉得羞愧，所以不敢面对。上一世他也是因为这个原因，所以选择了自欺欺人吗？我沉默了许久，才叹了一口气。好吧。总之，不管自己以后做出什么选择，都不要后悔。说完，我便离开了。有魏兰在这里照顾齐周阳就好。回到家，我意外地看到裴恒回来了。刘娥正在给他倒茶。刘姨，你怎么就回来了？我一边换鞋一边问。半天假可以直接算到明早。刘娥摇摇头，夫人不用那么久，家里的事情都处理好了。怪不得魏兰会主动打电话给齐周阳，想必是刘娥在其中起了作用。刘娥又替我也倒了一杯茶，才退下。客厅里只剩下了我和裴恒两人面对面坐着，各自喝着茶。久久没有说话。后天我爸生日，记得准备一份礼物。我先开口提醒了一句，我妈说你送了他一对手镯。裴恒反问，嗯，他不是喜欢收集这些吗？正好我有一对紫罗兰，平时也不爱戴，就送给他了。我淡淡的答道。裴恒的视线锁定在我脸上，似乎在探究什么。他翘起二郎腿，身体舒展的靠在沙发上，宽阔的手臂随意的搭在沙发两侧，问想干什么？讨好我妈。我和他对视着。印象中，我们从未有过如此之长的眼神对视。送婆婆手镯是为了讨她欢心，让她以后对魏兰更挑剔一点；屡次帮助齐周阳是为了找心理平衡，试图接近于一凡，是想膈应裴恒。这些都是我心里的小九九，成功与否都无所谓，因为我从来没打算要逆风翻盘。儿媳妇讨好一下婆婆，不是很正常的事情吗？我一脸的问心无愧。裴恒，你不用怀疑我在耍什么把戏，你只需要知道。如果现在你想离婚，我可以马上签字，给你百分之三的股份。裴恒眼神凉薄，还是觉得不值吗？我意味深长地问。裴恒眯了眯眼眸，眼底的意味我看不懂。沉寂了一会儿后，他的回答一如既往：别做梦了，这家伙，难道考虑了一会儿，发现魏兰还是不值这个价吗？追了大半个月，都快把人家小情侣弄得分手了，结果自己心意还没明确。如果我净身出户呢？我凝视着裴恒，声音很轻。第二十九章。告诉于一凡， 0 2 9赔是 3% 的股份，对我来说确实很有诱惑力。但是净身出户，我也不会饿死，反而能早点脱离接下来的纠葛，奔赴美好生活。不能，裴恒的回答干脆，实在让我很意外。你就没想过我的存在以后会耽误你追求真爱吗？我忍不住提醒裴恒，追了魏兰大半个月了。他应该发觉了不一样的地方吧？以前那些女明星之类的，他从来没这么费过心思。裴恒眼皮低垂，不知道在想什么，半晌淡淡答道：“不会，真是不到黄河心不死，不撞南墙不回头。”裴恒那么聪明的一个人，怎么在感情上面这么迟钝？我悠悠地叹了一口气，什么都不想再说，起身上楼休息。第二天，我收到了齐周阳的信息：“徐姐，我和兰兰和好了，谢谢你对我们的开解，下次请你吃饭。”我思索了一下，没有回复。心里想的却是裴恒又要心情不好了。洗漱完毕后，我便下楼准备吃早餐。裴恒已经坐在沙发上，神色看起来不太高兴。刘姨，今天早上吃什么？我掠过他，直接朝着餐厅走去。吃三鲜面，昨晚做了一些卤蛋，夫人喜欢吃的话，加一个在上面，很香的。刘娥一边回答一边盛面，又替我准备了熬好的燕窝和一些切好的水果。我食指大动，坐下来就开吃。不一会儿，裴恒也在我对面坐下。刘娥替他也准备了一份一模一样的早餐。吃着吃着，裴恒的手机响了一声。他看了一眼后，脸色以肉眼可见的速度黑了下来，才吃了两口的三鲜面，被他随意的推开，起身就走。明天上午九点去我家，别忘了。我提醒了一句，裴恒没理我，身影快速消失在偌大的客厅。刚才那条信息很可能是魏兰的，而且内容让裴恒非常不舒服，否则他不会这么大反应。我看了一眼在收拾厨房的刘娥，魏兰有没有告诉他关于自己被有妇之夫追求的事情呢？那个有妇之夫刚走，刘姨，我出门了，中午不回来吃饭。我交代了刘娥一句。便也匆匆出门。我约了一个全身体检，之前是主要检查乳腺不够全面，身体是革命的本钱，我必须重视。在医院里折腾了大半天后，该做的检查基本都做完了。临走前，我想了想，还是去了于一凡所在的科室。于医生一见到于一凡，我就露出了热情的笑脸。他正坐在自己的位置上吃盒饭，见我来了，眉头就有点打结。就你一个人啊？我在他旁边坐了下来，伸长脖子看了看他的饭菜，一顿猛夸，吃的这么朴素健康，真好。我一直觉得你和裴恒他们那群人不一样。他们一群纨绔公子，你是淡如水的君子。于一凡瞥了我一眼，神色冷淡，又想干什么？利用我刺激裴恒？果然，上次被他看穿了，心累。我默默地掏出手机，我给你看的东西。我翻出了齐周阳的朋友圈，他的背景图就是他和魏兰的合影。蓝天白云下，两人手牵着手，对着镜头笑得又傻又幸福。你认识这个女孩子吗？我问，眼睛则是一瞬不瞬地盯着于一凡的反应。于一凡看了几秒钟，眼里闪过一抹异样。却不是那种一见钟情惊艳的眼神，不认识，但是她的男朋友。
就是齐周阳。于一凡的注意力原来是在齐周阳身上。我愣了愣，虽然照片没有真人有灵气，但是上一世于一凡对蔚蓝的疯狂丝毫不少于裴恒，哪怕是张照片也应该有所触动吧？难不成真是在后来的接触中才爱上的蔚蓝？早知道当时合作时就多问一问，现在也就不那么迷茫了。对我调整了心态，有些无奈的继续说道：“裴恒有没有告诉你，这就是他在追的女大学生？只知道有这么个人。”具体不知，于一凡眼神一深，你怎么知道的？就算是那天在茶楼听到了几句，也不会这么清楚。我答道：“因为昨天他们闹分手，是我去劝的他们。这个女孩叫魏兰 ，A 大大二音乐系学生，她不知道我和裴恒的关系。”于一凡还想再问我什么，余光却看到其他人回来了，只能作罢。我也识趣，起身说道：“晚上一起吃个饭吧，我可以告诉你很多事情。”好，你定时间地址。于一凡简单的回答。我转身离开时，听到他的同事调侃他：“我们的于医生终于谈对象了，晚上约会呢。”于一凡怎么回答的？我没听清楚。最后我把地址定在了宋峰茶楼，也就是上一次邓金带我们去吃的那家，茶香袅袅，很适合两人谈事。晚上，于一凡如约而至，我压根就没回去，直接在雅间里睡了一觉。他来的时候，我还在榻榻米上做美梦。喂。醒醒！于一凡拍了拍我的脸，我醒了过来，伸了个懒腰后，冲于一凡抱歉的笑了笑。不好意思，我睡相不怎么样。于一凡似乎也勾了勾唇，在茶桌边坐下。茶叶小姐进来为我们冲泡好茶水后，我让她退了出去，然后和于一凡开始讨论正事。从我在咖啡厅遇到魏兰，然后撞到齐周阳，再到和他们成为朋友一系列的事情，我都告诉了于一凡，然后感叹无巧不成书。我也没有想到裴恒会喜欢上他，所以现在的情况是，你知道裴恒和魏兰以及齐周阳的关系，而他们都不知道你的身份。于一凡总结了一下，嗯，我点点头。为什么不直接挑明？于一凡盯着我问，你不了解裴恒那个人吗？我反问，挑明有什么用？他会因为我而放。放弃未来吗？不会的，哪怕我拼命的去阻拦、去反对，也挽回不了他的心。他从来没有喜欢过我，我连旧爱都算不上，怎么去和新欢比？说着说着，我激动了起来。上一世那种绝望又不甘的感觉隐隐复苏。于亦凡的眼神有一丝惊讶，毕竟之前裴恒那么多次绯闻，我都没有这样激动过。当然，他又不知道以后会发生什么事情。第三十章蹭车。我告诉裴恒，裴恒依旧会我行我素。以他霸道的性子，得不到魏兰是不会善罢甘休的。我告诉魏兰的话，也不会有什么改变。也许他会深感愧疚，无法面对我，而加强对裴恒的逃避和拒绝，结果会换来裴恒更加激烈的手段。至于齐周阳，他压根玩不过裴恒。我告诉他，他能干什么？难不成陪我上个床，给裴恒戴个绿帽子，和我一样寻求一点心理平衡吗？各种可能我都想过了，结果并没有什么改变。那你告诉我干什么？于一凡的声音再度响起。你现在知道了吧？我并没有被瞒在鼓里，我愿意离婚。是裴恒不肯离，我心底有一丝丝苦涩。我希望你不要再劝阻他。于一凡是最了解我有多喜欢裴恒的人，他和裴恒一起长大，自然也见证了我的十年。突然听我说出这些话，他似乎不能接受，神情异样。你确定？我用力的点点头。我确定。于一凡沉默了许久，我不知道他在想什么。直到分别时，他才说了一句：“你想开了也挺好。以前是我太执着了，以为念念不忘必有回响。”于一凡作为旁观者。最清楚，这场婚姻是我的一厢情愿。回去的路上，我感到前所未有的轻松。终于有其他人知道我已经放下裴恒了。我哼着小曲回到了家，泡了个澡，美滋滋的睡觉。由于要回去给我爸庆生，所以我第二天起来的比较早。准备好了礼物以后，我发了信息给裴恒，记得今天去我家。上一世的今天，裴恒没有出现，我还给他找了一个借口，说他工作太忙。如今他也很可能不会来，但我不想再给他找借口。爸，生日快乐！一到家，我就抱住我爸。给他的老脸亲了一口，我妈在一旁看着，笑道：“怎么来的这么早？吃了早饭吗？吃了。你当我请的佣人是干嘛的？”我挽着我爸的手臂，在沙发上坐下，笑嘻嘻地答道：“怎么就你一个人？裴恒呢？”我爸一看门外没人再进来，立马就不高兴了，老脸一拉。我看他是越来越过分了，我讪讪地笑了笑，不说话。按理说，以我爸的身份，今天会有很多人上门庆生，但是他这人比较正直，不搞那一套。每年生日就是在家和家人一起过，他就我一个女儿，所以心里还是希望裴恒也能来。起码热闹点。没想到今年裴恒居然影子都没有见到。正当我爸妈开始吐槽裴恒时，我的余光看到门口出现了一道高大修长的身影，手里还拎着礼物。我一把捂住了我爸的嘴：“爸，裴恒来了。”我爸说到一半的话，被我捂了回去。他看了一眼门口，脸色略微尴尬：“小裴来了呀，怎么不进来坐？”我妈从厨房出来，看到裴恒后，挺欣喜的。裴恒客气的笑道：“刚到。”他走到了我和我爸对面坐下，灰色的条纹马甲衬衫穿在他身上，十分的英俊金贵。爸。生日快乐，这是我的一点心意。裴恒把带来的礼物摆在了桌子上，看起来是一盒茶叶。我爸从政，送奢侈品肯定不合适，穿在身上不符合青莲的风气。他就好喝茶，裴恒这一点很聪明。对了，他的性子，当着裴恒的面，我爸不好直接拆了包装
，今天您生日，我在两手空空登门，肯定不妥。裴恒平时很高冷，其实挺会聊天，因为我爸和他也有利益关联，他不会那么意气用事，在我家耍威风。商人的精明是刻在裴恒骨子里的。所以后来他肯为了魏兰而和所有人翻脸，才让我感到无比的震惊。我爸摆摆手，别这么说，男人就该以事业为重。我被这两个男人的虚情假意逗乐了，他们聊得还算愉快，没两句就聊到了工作上。我听得很无聊，便去厨房帮我妈做菜。中午时分，一桌子美味佳肴摆上了桌，我们一家人坐在一起吃着饭，聊着天，恍惚间竟然觉得就像做梦一样。刚吃完饭没多久，我爸接到了一个电话，搞这些形式干什么？我刚吃过饭，你们的心意我领下了。行吧，行吧，我马上过来。不知道手机里面说了什么。我爸又无奈又高兴的样子，挂了电话以后，他跟我们说，我那个秘书知道了我生日，叫了部门的一些人，组织了一个饭局，非要我去，我不去不行。我妈答道，那就去吧，人家也是好心。我爸点点头，对，那个小裴啊，我先出门了，你在家多玩会儿。裴恒应道，好的，爸。等我爸走了，裴恒没待几分钟，便跟我妈告辞，说是要去公司。我一听，立马就跟了出去，一屁股坐在了他车子的副驾驶位置上。你干什么？裴恒冷冷地问。带我一程，我一边系安全带，一边厚着脸皮答道：“我的车子让小李开去保养了，打车回去挺麻烦。”裴恒紧抿的薄唇，眼神不悦，他肯定是不想送我，但是在我家门口又不方便撇下我。最后他还是顺了我的意，先开车送我回丰州院。在车上，我闻到了一股淡淡的香味，很像蔚蓝身上的味道。难道今天早上他还坐过副驾驶吗？他不是跟我说会拉黑裴恒吗？怎么又见面了？我心里十分困惑，总觉得有哪里不对劲。莫非齐周阳的脑袋上？真的快变成青青草原了。以蔚蓝的性格，应该不会这么快就接受裴恒，不然上一世裴恒怎么会那么疯狂？就是一开始得不到，才觉得稀罕，再慢慢的真正爱上。我从包里拿出一支口红，悄无声息的塞进了座位旁边的间隙里，再把座椅往后调了一个不小的弧度。如果蔚蓝再次坐上裴恒的车，肯定会调座位，会摸到那支口红。我睡会儿，我眯着眼睛，随意的勾着双腿，然后闭目养神。裴恒没有回答，车里一片沉寂。这时他的手机响了起来。他看了我一眼，然后毫不避讳地接通了电话